ఓకే లీడర్స్ గుడ్ మార్నింగ్ మైసల్ పేశ్వరావు అని నేను విశాఖపట్నంలో ఉంటాను క్రౌన్ డైరెక్టర్ గా ఉన్నాను ఈ కంపెనీలో తొమ్మిది రకాల ఆదాయాలు తీసుకుంటూ ఆల్రెడీ టాటా అల్ట్రోస్ టెన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఇన్ కార్ కార్ లో తిరుగుతూ వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఇన్కమ్ లో సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నాం అలాగే నా టీమ్ లో చాలా మంది మంచి మంచి ఇన్కమ్ తీసుకుంటూ సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నారు అంటే ఈ లైఫ్ టైమ్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ ఈ యొక్క బిజినెస్ ఆపర్చునిటీ తీసుకోవడం వల్ల ఈ రోజు ఇంత మంది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతుంది అది ఏంటి ఎలాగా చూద్దాం అంటే ప్రతి మనిషి మాక్సిమం స్టడీ అంటే టెన్త్ క్లాస్ అంటారు ఊర్లో ఇలా చదువుకుంటాం తర్వాత చాలా మంది టెక్నికల్ సైడ్ వెళ్తారు ఇంటర్ చాలా మంది చదువుకుంటారు అందులో సైన్స్ అని ఇలా ఒకేషనల్ గ్రూప్స్ అని ఇలా రకరకాలుగా వెళ్తాం ఇంటర్ తర్వాత ఏం చేస్తారంటే చాలా మంది డిగ్రీ డిగ్రీ తర్వాత ప్రొఫెషనల్ గ్రూప్ కి జాబ్ ఓరియంటెడ్ ప్రభుత్వం రకరకాల ఎక్కడికి వెళ్ళినా ఏమంటే జాబ్ చివరికి వచ్చేది అన్ని స్టడీ అయిపోయిన తర్వాత జాబ్ అంటారు మాక్సిమం అలాంటి జాబ్ కోసం ఎంత సంపాదించవచ్చు జాబ్ లో ఉంటే వెస్టేజ్ లో ఉంటే ఎంత సంపాదించవచ్చు చూద్దాం ఓకే ప్రతి మనిషి వై అసలు వెస్టేజ్ బిజినెస్ ఎందుకు చెయ్యాలి నైంటీ నైన్ పర్సంటేజ్ వై అండి జస్ట్ వన్ పర్సంటేజ్ మాత్రమే హౌ మనం ఎందుకు చెయ్యాలనేది తెలిస్తే ఎలా చెయ్యాలనేది ఆటోమేటిక్ మనకి అర్థమైపోతుంది మీకు ఒక రీజన్ తెలియాల వెస్ట్ ఈ బిజినెస్ ఎందుకు చెయ్యాలని ఒక రీజన్ తెలిస్తే ఎలా చేయాలో చాలా ఈజీగా ఈ హౌ అనే దగ్గర చాలా మంది డ్రాప్ అవుట్ అవుతుంటారు మీ లైఫ్ లో ఏం కావాలో మీరు తెలుసుకోకపోతే ఎలాగా బతకాలనేది మనకి తెలియదు అనమాట ఫస్ట్ అందుకనే వై ఎందుకు ఏ పని చేసినా సరే వై ఈ పని ఎందుకు చేయాలని మనకి తెలియాలి అది ఎలా చేయాలనేది ఆటోమేటిక్ గా మనకి అర్థమైపోతుంది అలా లైఫ్ లో మనకి ఏం కావాలంటే చాలా కావాలి మాక్సిమం ఇవి కావాలని అందరం ఆశిస్తాం ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ కావాలి అలాగే ఓన్ గా ఒక సొంత ఇల్లు కల అనుకుంటారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు సిటీలో ఉన్న వాళ్ళకి అందరు రెంట్ హౌస్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటున్నాయి అలాగే ఒకప్పుడు బైకే నీడ్ అండి ఇప్పుడు కార్ నీడ్ అయిపోయిందండి అలా చూసుకుంటే మనకి వరల్డ్ వైజ్ గా టూర్స్ వెళ్ళాలని చాలా మంది అనుకుంటారు టైం ఫ్రీడమ్ అండి చాలా మందికి టైం ఫ్రీడమ్ ఉండదు అలాగే సమాజంలో మంచి నేమ్ అండ్ ఫ్రేమ్ కావాలని అందరం ఆశపడుతుంటాం అలాగే ఫ్యూచర్ సెక్యూరిటీ మనం ఉన్నా లేకపోతే మన ఫ్యామిలీకి ఒక భరోసా ఆర్థిక పరంగా ఒక భరోసా కావాలని అనుకుంటాం అలాగే హెల్పింగ్ అవదర్స్ పది మందికి హెల్ప్ చేయాలని అందరికి అనిపిస్తుంది కానీ మనకి ఉన్న దాంట్లోనే చేయాలి చేయడం ఎందుకంటే మన పాకెట్ సపోర్ట్ చేయదు మనకు ఉన్న దాన్నే అంతంత మాత్రాన ఇలా లైఫ్ లో మనం అందరం కావాలనుకుంటాం బయట ఏంటంటే మనకు ఒకటి దొరికితే ఒకటి దొరుకుతు ఇవన్నీ దొరికే అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ ఏదైనా ఉందంటే అది వెస్టేజ్ నేను గర్వంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే ఈ రోజు ఒక నార్మల్ పర్సన్ నే ఈ రోజు నేను ఎక్స్ట్రానరీ అయ్యాను అంటే దట్ ఈస్ వెస్టేజ్ ఆ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చిన ఇది ప్రతి మనిషి దేనికోసం పని చేస్తున్నా అంటే మనీ కోసం మీరు అవన్నీ నేను ఎవరిమైనా దేనికోసం అంటే మనీ కోసం అందరికీ తెలుసు ఒకప్పుడు ఫ్యామిలీ చూసుకుంటే తల్లి తండ్రి పది మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఖర్చు చూసుకుంటే రూపాయి ఉండేది ఆ పది పంతొమ్మిది వందల నలభైకి వచ్చే కల్లా ఎనిమిది మంది పిల్లలు ఉండేవాళ్ళు పది రూపాయలు ఖర్చు అరవైకి వచ్చే కల్లా ఆరుగురు వంద రూపాయలు ఖర్చు ఉండేది పంతొమ్మిది వందల ఎనభైకి వచ్చే కల్లా తల్లి తండ్రి ఫోర్ మెంబర్స్ ఉండేవాళ్ళు వెయ్యి రూపాయలు ఉంటే సరిపోయేది రెండు వేల సంవత్సరాలకు వచ్చే కల్లా ఇద్దరు ఉండేవాళ్ళు పదివేల రూపాయలు ఉంటే గానీ సరిపోయేది కాదు నవే డేస్ ఇద్దర హద్దు ఒకళ్ళ ముద్దు ఈ రోజు లక్ష రూపాయలు ఉన్నా చాలడం లేదు ఖర్చులు పెరిగిపోతున్నాయి విపరీతంగా అలాగే ఖర్చులు తగ్గించుకోగలం అంటే లేదు మరి ఇన్కమ్ పెంచుకోవడానికి మనకు మార్గాలు కావాలి ఇప్పుడు ఎలా ఉండేది అదే పంతొమ్మిది ఆ టైమ్ లో చూసుకుంటే ఖర్చులు ఎలా ఉండేవంటే కందిపప్పు చూసుకుంటే మూడు రూపాయ మూడు కేజీలు ఐదు రూపాయలు ఉండేది పెసరపప్పు చూసుకుంటే రెండు కేజీలు మూడు రూపాయలు ఉండేది మినపప్పు చూసుకుంటే రెండు కేజీలు మూడు రూపాయలు ఇలా ఉమ్మడి ఫ్యామిలీలు ఉండేవి ఉమ్మడి ఫ్యామిలీకి అయ్యే ఖర్చు ఎంత అంటే నలభై రూపాయలు అండి చూడండి అలా ఉండేది నవే డేస్ ఈ రోజు చూసుకుంటే ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో కందిపప్పు ఎనభై రూపాయలు ఉంది అలాగే రెండు వేల ఇరవైలో చూసుకుంటే ఇరవై ఒకటి చూసుకుంటే మూట ముప్పై రూపాయలు నవే డేస్ ఈ రోజు వన్ సిక్స్టీ రూపీస్ ఉంది అలాగే ప్రతి ఐటమ్ నిత్యావసర కరెంటు బిల్లు గ్యాస్ అన్ని పెరుగుతున్నాయి ప్రతి ఐటమ్ పెరుగుతుంది థింక్ చేయండి ఒక్కసారి మన ఆదాయం పెరుగుతుందా ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఆ కరోనా ముందు నిత్యావసర రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి కరోనా తర్వాత నిత్యావసర రేట్లు ఎలా ఉన్నాయి కరోనా ముందు మన ఆదాయం ఎంత కరోనా తర్వాత మన ఆదాయం ఎంత ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఆదాయాన్ని పెరిగి పెంచుకోగలుగుతున్నాం అంటే అంతంత మగ నిత్యావసర రేట్లు చూసుకుంటే దాదాపు ఫిఫ్ట
అసలు మనం ఏ ఇన్కమ్ లో ఉన్నాం ఫస్ట్ తెలిస్తే మనకి ఏం కావాలనేది తెలుస్తుంది యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అంటే పని చేస్తే వచ్చేదాన్ని అండి మనం ఎప్పుడైతే పని చేయగలుగుతామో ఆ రోజు వచ్చేదాన్ని యాక్టివ్ ఇన్కమ్ అంటారు పని చేయకుండా కూడా వచ్చేదాన్ని కూడా పాసిటివ్ ఇన్కమ్ అంటారు అండి అటువంటివి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎక్కడైనా ఉందంటే అది నెట్వర్క్ మార్కెట్ లో ఉంది ఆ ఈ ఇన్కమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే ఆ ఒక షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ ఏదైనా సింగర్స్ ఇలా మనకి ఉంటే అలాంటి వాళ్ళకి అందరికి పాసి ఇన్కమ్ అనేది రావడం జరుగుతుంది అటువంటి వచ్చే ఇన్కమ్ ఇక్కడ ఉందండి ఓకే ప్రపంచం మొత్తం డబ్బు సంపాదించే వాళ్ళు ఎంతమంది అంటే ఫోర్ కేటగిరీస్ ఎంప్లాయ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇలాగా ఎవరిని తీసుకుని ఈ నాలుగు కేటగిరీలకు వస్తారు ఎంప్లాయ్ అంటే జాబ్ చేసేవాడు అండి జాబ్ చేసేవాడికి పరిస్థితి చూస్తే ఎలా ఉంటుంది అంటే అలాగే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ అంటే కొంత పెట్టుబడి పెట్టి కిరాణా షాప్ మెడికల్ షాప్ వీళ్ళందరూ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ కింద వస్తారు వీళ్ళందరూ చూసుకుంటే నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ పీపుల్ ఉంటారు వీళ్ళ దగ్గర డబ్బు ఎంత ఉండదంటే ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ మాత్రమే ఉంటుంది వీళ్ళకి టైం ఫ్రీడమ్ ఉండదు ఒక ఎంప్లాయ్ మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకు డ్యూటీకి వెళ్ళాలి ఈవినింగ్ ఫైవ్ తో క్లోజ్ సెవెన్ కి రమ్మంటే కంపల్సరీ అటెండ్ అవ్వాలండి నైట్ సెవెన్ వరకు ఉండమంటే ఉండాలి ఎవ్రీ సండే వీక్ లో రమ్మంటే రావాలి అలాగే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ వచ్చాక మార్నింగ్ ఒక కిరాణా షాప్ పర్సన్ మార్నింగ్ ఫైవ్ టు సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఓపెన్ చేస్తే గానీ నైట్ టెన్ టెన్ థర్టీ వరకు ఉంటే గానీ తనకి ఒక బిజినెస్ అవ్వదు అలా ఉండాలి వీళ్ళకి టైం ఫ్రీడమ్ ఉండదు మనీ ఫ్రీడమ్ అంత సెక్యూరిటీ అస్సలు ఉండదు మనీ ఫ్రీడమ్ ఫైనాన్షియల్ ఫ్రీడమ్ ఉండదు వచ్చిన దాంతో సర్దుబాటు చేసుకుంటారు అలాగే లైఫ్ అంతా ట్రస్ట్ లైఫ్ ఇలా ఉంటుందండి ఈ అదే బిజినెస్ ఓనర్స్ అంటే అంబానీ టాటా వీళ్ళందరూ వీళ్ళు ఆ ఎక్కడో ఉంటారు వాళ్ళ బిజినెస్ లు ప్రపంచం మొత్తం ఉంటది వాళ్ళకి సిస్టాన్ని క్రియేట్ చేస్తారు ఒక నెట్వర్క్ ని క్రియేట్ చేస్తారు అనమాట అలాగే ఇన్వెస్టర్స్ అంటే డబ్బు పెట్టే వాళ్ళండి డబ్బు పెట్టే వాళ్ళు ఇన్వెస్టర్స్ అంటే డబ్బు పెట్టేవాళ్ళండి వాళ్ళు డబ్బే వాళ్ళు నడిపించుకు వెళ్ళిపోద్ది ఆ ఈ రోజు కోట్లు పెడితే కానీ కోట్లు వస్తారు వాళ్ళు అలాగే ఈ కంపెనీలో ఏం చెప్తుందంటే కంపెనీ పెట్టుబడి అంతా నేనే పెడతాను నా ప్రొడక్ట్ లో క్వాలిటీ ఉంది మాట్లాడడం రాదు నడవడం రాదు ఆ రెండు మీరు చేయండి ఇక్కడ మీరు బిజినెస్ ఓనర్స్ అవ్వండి ఏదైనా బిజినెస్ చేయాలంటే పెట్టుబడి పెట్టాలండి పెట్టుబడి పెడితే కానీ బిజినెస్ అవ్వదు కానీ ఇక్కడ జీరో ఇన్వెస్ట్మెంట్ తో మనం కోట్లు సంపాదించుకునే ఆపర్చునిటీ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళందరికీ టైం ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది మనీ ఫ్రీడమ్ ఉంటుంది హ్యాపీ లైఫ్ ఉంటుంది మీరు ఏ కేటగిరీలో ఉండాలో మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఎంప్లాయ్ గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ గా ఉంటే ఎలా ఉంటుంది చాలా మంది ఎంప్లాయ్ సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ అవ్వాలనుకుంటారు సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ బిజినెస్ ఓనర్స్ అవ్వాలనుకుంటారు బిజినెస్ ఓనర్స్ ఇన్వెస్టర్స్ అవ్వాలనుకుంటారు ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ అవ్వాలనుకుంటారు మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఓకే ఈ రోజు చూడండి డిగ్రీ చేసే వాళ్ళు చూసుకుంటే చూడు మహా సముద్రం లాగా ఉన్నారు అందులో ఉద్యోగాలు చూస్తే నీటి బొట్టు అంట ఇలా ఉందనమాట అందరికీ తెలుసు ఎందుకంటే ఆపర్చునిటీస్ నీళ్ళు ప్రతి జాబ్ లో స్ట్రగుల్స్ ఉన్నాయి స్ట్రగుల్స్ లేని జాబ్ అంటూ ఏమీ లేదు ఓకే విద్యార్థులకు నేటి కానిస్టేబుల్ పోస్టులు ఒక పేపర్ లో వేసారు విద్యార్థులకి కానిస్టేబుల్ పోస్టులు కానిస్టేబుల్ పోస్టులకి క్వాలిఫికేషన్ ఎంత అంటే ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ టెన్త్ ఎంటర్ కానీ ఇక్కడ అప్లై చేసేదంతా బీటెక్ ఎంటెక్ ఎంసీఏ ఇలా అప్లై చేస్తారు చూడండి బీటెక్ చేసి కానిస్టేబుల్ పోస్ట్ కి అప్లై చేస్తున్నారంటే ఆపర్చునిటీ ఎక్కడా లేవండి ఏదో ఒక పోస్ట్ ఉంటే చాలు అనుకుంటూ అప్లై చేస్తున్నారు తప్ప ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ అయితే దొరకడం లేదు వేతనాలు పెరగవు అలా డైలీ వేస్తున్నారు జాబ్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఇలా ఉంటుందండి చూడండి అక్కడ చెరుగ్గడ్డ ఉంది అందరు చెరుగు రాసిన తాగి ఉంటారు మనకి చెరుకు రాసిన రావాలంటే ఆ చెరుగ్గడ్డను మిషన్ లో పెడతారు మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేస్తారు పెడతారు మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేస్తారు పెడతారు మళ్ళీ ఫోల్డ్ చేసి పెడతారు అందులో రసం అయిపోయిన తర్వాత పిప్పి ఏం చేస్తారంటే డస్ట్బిన్ లో పడేస్తారు ఇక్కడ మనలో టాలెంట్ ఉన్నంత వరకు మనల్ని ఉపయోగించుకుంటారు మనకు నచ్చకపోయినా మానేయాలి వాళ్ళకి నచ్చకపోయినా తీసేస్తారు ఇది జాబ్ లైఫ్ నేను జాబ్ ని తప్పుబట్టట్లేదండి మనం ఎవరి కోసమో పని చేసే కానీ మన కోసం మనం పని చేస్తే లైఫ్ అంతా సెటిల్ అవ్వచ్చు అనేది నా ఉద్దేశం మదిలో డబ్బు ఉంది మరి జోబీలో ఎంతమందికి ఉంది చాలా మందికి డబ్బు కావాలి డబ్బు కావాలి మదిలో ఉంటుంది కానీ జోబీలో ఎంతమందికి ఉంది ఒకసారి థింక్ చేయండి ఓకే ఆ ఇందులో మనం సక్సెస్ అవ్వాలంటే జోన్స్ ఉంటాయండి కంఫర్ట్ జోన్ కరేజ్ జోన్ హ్యాపీ అండ్ హ్యాపీనెస్ జోన్ కంఫర్ట్
ఒకే దీంట్లో ఉండిపోయాను ఎదుగుదల అనేది కనబడలేదండి అలా ఉండిపోయాను తర్వాత వచ్చే జోను హెరేఫ్ జోన్ అండి నేను తర్వాత రిస్క్ తీసుకొని నేను ఓన్ గా బిజినెస్ పెట్టానండి పెట్టుబడి పెట్టి అది రిస్క్ అక్కడ ఒక నెల అవుతూ ఉంటది ఒక నెల డౌన్ అవుతూ ఉంటది అప్ అండ్ డౌన్ వస్తూ ఉంటాయి అలా రిస్క్ తీసుకున్న తర్వాత నాకు వచ్చే జోన్ ఏదైనా ఉందంటే అది హ్యాపీనెస్ జోన్ ఇక్కడ ఆనందం ఉంటుంది ఎంజాయ్ చేయొచ్చు చాలా హ్యాపీనెస్ ఉంటుంది ఎవరైతే కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి ఖరీఫ్ జోన్ లోకి వస్తారో ఇక్కడ కొంచెం కొంచెం టైం టయాన్ని ఎఫెక్ట్ పెట్టాలి మీకున్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏవైతే ఉన్నా దాన్ని కొంచెం సాక్రిఫైస్ చేయాలి రకరకాల ఇది చేసిన తర్వాత వచ్చే జోన్ హ్యాపీనెస్ జోన్ ఇక్కడ ఆనందం అంటుందండి వండర్ఫుల్ ఈ రెండు జోన్లు దాటితేనే సక్సెస్ఫుల్ అవుతారు ఏ పర్సన్ అయినా సరే ఈ రెండు జోన్లు దాటవలసి ఉంటుంది మీరు ఉన్న ఏదైతే ఉన్నదో దాన్ని వదులుకుంటూ ముందుకు రండి సక్సెస్ అనేది మీకే వస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఇదే అండి ఓకే చూడండి దేశం ఒకసారి ఆలోచించారు కొత్త ఉద్యోగాలు ముచ్చట లేదు ఉపాధి కల్పన లేదు నిరుద్యోగ భారత్ అయిపోయింది ఎక్కడ ఆపర్చునిటీ లేదు నిరుద్యోగంలో ప్రపంచంలో మొదటి స్థానంలో భారత్ ఉందంటారు ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎలా ఉంది ఒకసారి మన దేశం ఎటు పోతుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఉత్తరప్రదేశ్ లో మూడు వందల అరవై ఎనిమిది స్లీపర్ పోస్టులకి ఆ ఇరవై మూడు లక్షల అప్లికేషన్లు వచ్చాయండి ఉద్యోగానికి స్లీపర్ అంటే రోడ్లు ఉడచడానికి ఇందులో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్లు మెడిసిన్ ఎంబీఏ స్టూడెంట్లు వచ్చారంటే ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ ఎంబీఏ చదువుకొని స్లీపర్ పోస్ట్ అప్లికేషన్ పెట్టారంటే ఎక్కడ ఉన్నాయండి ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ నిల్ అది ఎవరు చేయలేము సార్ ఏ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవ్వలేకపోయిన పరిస్థితి ఓకే జోరుగా సాగుతుందండి నవే డేస్ ఈ రోజు జోరుగా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ అండి ఎక్కడ చూసిన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ రాబోయే రోజు అంతా డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ ఎందుకు అంటే ఆల్రెడీ ప్రభుత్వాలు దీనికి ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇచ్చారు ఆల్రెడీ మనకి డిప్లొమాలో పెట్టేశారు ఎంబీఏలో పెట్టారు ఎంబీఏలో మూడు సంవత్సరాలు డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కోర్స్ మూడు లక్షలు పెట్టి నేర్చుకొని వస్తున్నారు అలాగే డిప్లొమాలో కూడా పెట్టేశారండి ఎక్కడ చూసిన డైరెక్ట్ సెల్లింగ్ కోర్స్ అనేది గైడ్ లైన్స్ అనేది రావడం జరిగింది విచ్ ఈస్ ద బెస్ట్ కంపెనీ వెస్టేజ్ అని నేను గర్వంగా చెప్పగలను ఎందుకంటే ఇది ఇండియన్ కంపెనీ మీరు ఏదైనా చూడండి మనకి మార్కెట్ లో చాలా కంపెనీలు ఉన్నాయి ఏ కంపెనీ చూసుకున్నా విదేశాల నుంచి వచ్చిన కంపెనీలే విదేశ వాళ్ళు ఏమంటారంటే ఇండియన్ కంపెనీ విదేశాలకు వెళ్ళడానికి చాలా భయపడేది ఎందుకంటే ఇండియాలో క్వాలిటీ ఉండదు వాళ్ళు అసలు క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయరు ఈ రోజు గర్వంగా వెస్టేజ్ కంపెనీ ప్రపంచ దేశాలకు పోటీ పడుతుందంటే వెస్టేజ్ కంపెనీ అడుగు పెట్టిన తర్వాత ప్రపంచంలో నెంబర్ వన్ లో ఉన్న కంపెనీలు భయపడిపోతున్నాయి అంటే అంత క్వాలిటీ ప్రొడక్ట్ ఉంది అంత ప్లానింగ్ సిస్టమ్ ఉంది ఈ బిజినెస్ లో ప్రతి ఒక్కరు సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువగా ఉంది ఈ రోజు కంపెనీ పెట్టి రెండు వేల నాలుగులో పెడితే ఈ రోజు అంచెలు అంచెలుగా ఎదుగుతూనే ఉంది ఒక్కొక్క కంపెనీ చూస్తే వెస్టేజ్ లాగా ఉండాలి వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్ లాగా ఉండాలి వెస్టేజ్ ప్లాన్ లాగా ఉండాలి వెస్టేజ్ సిస్టమ్ లాగా ఉండాలి అందరూ దీన్ని డూప్లికేషన్ చేయడం మొదలు పెట్టినారు అందుకనే దీన్ని బెస్ట్ కంపెనీ అంటారు అనమాట ఈ రోజు ఇండియాలో నెంబర్ వన్ లో ఉందండి అంత బెస్ట్ కంపెనీ ఇది వాట్ ఈస్ యువర్ చాయిస్ మీ చాయిస్ ఏదైనా మీరు నిర్ణయించుకోండి బాస్ విత్ ఎంప్లాయ్ గా ఉంటారా లీడర్ విత్ టీమ్ గా ఉంటారా మీ చాయిస్ ఎలా ఉంటారు అనేది మీరు డిసైడ్ చేసుకోండి ఓకే వెస్టేజ్ వై వెస్టేజ్ ఎందుకు వెస్టేజ్ చేయాలంటే చాలా మందికి నీడ్స్ అండ్ డ్రీమ్స్ ఉంటాయి చాలా మందికి నీడ్స్ డ్రీమ్స్ ఎలాంటి ఉంటాయి అంటే హెల్త్ ఇక్కడ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దొరుకుతుంది బ్యాంక్ బ్యాలెన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేసుకోవచ్చు మంచి నేమ్ ఉంటుంది నేమ్ అండ్ ఫ్రేమ్ ఉంటుంది ఫారెన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళొచ్చు ఓన్ కార్ లో తిరగచ్చు అలాగే ఓన్ హౌస్ మనం ఏదైనా చిన్న హౌస్ ఉంటే పెద్ద హౌస్ లో షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఓన్ గా ఒక హౌస్ కట్టుకోవచ్చు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అండి ఈ రోజు గవర్నమెంట్ కూడా చేయలేని పనులు మనం చేస్తున్నాం ఈ రోజు నేను జాబ్ లో పని చేశాను ఎవరికి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వలేకపోయినా అదే సెల్ఫ్ ఎంప్లాయ్ గా ఉంటే ఒక పర్సన్ కి ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలిగాను ఈ రోజు వెస్టేజ్ సిస్టమ్ తీసుకొని ఐదు వేల ఎనిమిది వందల పైగా నేను ఆపర్చునిటీ ఇవ్వగలగానంటే ఎంతో మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వచ్చు ఒకసారి థింక్ చేయండి తర్వాత యాక్టివ్ ఇన్కమ్ పాసివ్ ఇన్కమ్ ఈ రోజు మనం పాసివ్ ఇన్కమ్ లోకి వచ్చామంటే అది వెస్టేజ్ పుణ్యం వల్ల అలాగే గవర్నమెంట్ మన వల్ల ఇండియా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశం అన్నారు కానీ అభివృద్ధి చెందే దేశం అయితే కాదండి మన వల్ల కూడా అభివృద్ధి చెందుతుంది మనం ప్రతి ఐటమ్ కి ట్యాక్సెస్ కడుతూ ఉంటాం కాబట్టి ఇది జెన్యున్ కంపెనీ కాబట్టి ఒక డైరెక్ట్ సేల్ కంపెనీ మాత్రమే జెన్యున్ గా ట్యాక్స్ కడుతుందండి అలాగే జనరేషన్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది ఇందులో ఈ యొక్క పది పాయింట్లు ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ ఎందుకు
మహా అయితే ఒక థర్టీ థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేయగలడు మాక్సిమం అంతే థర్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ పనిచేస్తే ఆ పర్సన్ ఎన్ని గంటలు పనిచేస్తున్నాడు అంటే ఎనభై నాలుగు వేల గంటలు పనిచేస్తున్నట్టు అండి ఒక జాబ్ చేసే పర్సన్ రోజుకి ఎనిమిది గంటలు సంవత్సరానికి మూడు వందల రోజులు పనిచేస్తే అలా ముప్పై ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేసిన ఆ పర్సన్ ఎనభై నాలుగు వేల గంటలు పనిచేసినట్టు అదే జాబ్ లో చేసిన ఒక పర్సన్ ఈ రోజు ఎంత ఇన్కమ్ వస్తుంది అంటే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ రావడం చాలా ఎక్కువ ఒక డిగ్రీ చేసే పర్సన్ కి అటువంటి పర్సన్ ఒక ఇరవై వేలు వస్తే హ్యాపీ అవుతారు కదా ఆ ఇరవై వేలు వచ్చే పర్సన్ గంటకి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడని చూసుకుంటే చూడండి ఆయన కెరియర్ లో ఎనభై నాలుగు లక్షలు సంపాదిస్తున్నట్లు ఆయన గంటకు ఎంత సంపాదిస్తున్నాయంటే వంద రూపాయలు అండి జస్ట్ వంద రూపాయలు సంపాదిస్తుంది ఒక ఇరవై వేలు సంపాదిస్తే జాబ్ లో ఆయన గంటకి ఎంత అంటే ఈ వంద రూపాయలు పట్టుకుని తన ఫ్రెండ్స్ తో పాటు టీ టైం కి వెళ్ళాడనుకో టీ కాఫీ అండ్ స్నాక్స్ తింటే వంద రూపాయలు సరిపోతుందా సెటింగ్ చేయండి అదే పర్సన్ ఒక మంచి పొజిషన్ లో ఉన్న పర్సన్ జాబ్ లో ఒక యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు అనుకోండి యాభై వేలు సంపాదిస్తున్న పర్సన్ ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అంటే గంటకి రెండు వందల యాభై రూపాయలు అండి ఒక్కసారి తినేయండి నెలకి యాభై వేలు వస్తే తన కెరియర్ లో తను గంటకి ఎంత సంపాదిస్తాడు అంటే రెండు వందల యాభై రూపాయలు అదే నెట్వర్క్ లో ఉన్న పర్సన్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ పర్సన్ ఈ బిజినెస్ లో ఈ నెట్వర్క్ బిజినెస్ లో ఒకప్పుడు అంటే త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ అండి సీరియస్ గా పనిచేస్తే వన్ ఇయర్ నెమ్మదిగా చేసిన టూ ఇయర్స్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ లో క్రౌన్ డైరెక్టర్ అనే పొజిషన్ కి వెళ్ళొచ్చు అండి ఈజీగా వెళ్ళొచ్చు ఆ ఈ క్రౌన్ డైరెక్టర్ అనే పొజిషన్ కి ఎవరైతే వెళ్తున్నారో మినిమం ఇంకో వన్ ల్యాక్ వస్తుంది అండి మ్యాక్సిమం ఎంతైనా సంపాదించుకోవచ్చు మినిమం వన్ ల్యాక్ వస్తుంది అటువంటి పర్సన్ ఆ రోజుకి మూడు నాలుగు గంటలు పనిచేస్తే చాలు ఇలాగా ఆ ముప్పై సంవత్సరాలు పనిచేస్తే తన కెరియర్ లో మూడు కోట్ల అరవై లక్షలు సంపాదించినట్లు ఈయన గంటకి ఎంత సంపాదిస్తున్నాడు అంటే నాలుగు వేల మూడు వందల అరవై మూడు రూపాయలు ఒక్కసారి థింక్ చేయండి నాలుగు వేల కోసం సంపాద మీరు కష్టపడతారా వంద రూపాయల కోసం కష్టపడతారా మీరు థింక్ చేయండి ఒక్కసారి డబ్బు ఎక్కడ ఉందో మనం అక్కడ కష్టపడితే మనకు డబ్బు వస్తుంది బోర్ లే వాటర్ లేని దగ్గర బోర్ తీస్తే వస్తుందా ఎంత కష్టపడినా రాదండి ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఎక్కడైతే చేపలు ఉంటే అక్కడ వల వేస్తేనే వస్తుంది ఒక చేప దగ్గర వల పది మంది వల వేసినా అక్కడ చేపలు దొరకవు ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో ఎక్కడైతే ఎక్కువ ఉంటుందో అక్కడ మాత్రమే మనం తోడుకోగలం ఏదైనా ఇక్కడ థింక్ చేయండి ఇలా నేను ఇక్క ఈ కంపెనీలో త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయిందండి ఈ రోజు వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటూ ఒక సక్సెస్ఫుల్ లైఫ్ నా వల్ల అయింది మీ వల్ల ఎందుకు కాదు ప్రతి ఒక్కరి వల్ల అవుతుందండి థింక్ చేయండి ఒకసారి దేనికోసం కష్టపడతారో మీరు ఒకసారి ఆలోచించుకోండి అసలు మనకి డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి చాలా మంది అడుగుతుంటారు డబ్బులు ఎలా వస్తున్నాయి ఈ కంపెనీలో అంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఆ మార్కెట్ లో చాలా రకాల ఐటమ్స్ కొంటూ ఉంటారు చాలా రకాల మనం మార్కెట్ అనేది రెండు రకాల ఒకటి ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ రెండు డైరెక్ట్ సేల్ మార్కెట్ ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ లో ఎలా ఉంటుంది అంటే దీని సాంప్రదాయ వ్యాపారం అంటారు చిన్నప్పటి నుంచి తెలిసిన వ్యాపారం అందరికి తెలిసిన వ్యాపారం కంపెనీ ఒక దగ్గర ఒక వస్తువు తయారవుతుంది అది మన దగ్గర రావాలంటే మధ్యలో సిఎన్స్ ఆఫ్ ఏజెంట్స్ ఉంటారు హోల్సేల్స్ ఉంటారు మధ్యలో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉంటాయి అలాగే రిటైల్స్ అండ్ కస్టమర్ గా వచ్చే కల అంటే ఒక కంపెనీలో ముప్పై రూపాయలు తయారైన వస్తువు మన దగ్గర వచ్చి కల వంద రూపాయలు అవుతుంది ఈ మధ్యవర్తులు అందరికి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ పే చేస్తుంది మిడిల్ మ్యాన్స్ ఎవరి ద్వారా మన ద్వారా ఓకే ఒకసారి థింక్ చేయండి సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ మన ద్వారా ఇక్కడ కన్జ్యూమర్ ఎంపవర్మెంట్ అంటారు దీని డైరెక్ట్ సేల్ కంపెనీ అంటారు కంపెనీ తయారు చేస్తుంది క్వాలిటీ వస్తువు ఉంటుంది మనం కొనుక్కుంటాం ఇక్కడ మిడిల్ మ్యాన్స్ ఎవరు ఉండరు ఈ సెవెంటీ పర్సెంటేజ్ ని మళ్ళీ మనకే ఇస్తుంది దీన్నే కన్జ్యూమర్ ఎంపవర్మెంట్ అంటారు అంటే ఎవరైతే కన్జ్యూమర్ ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఆ ఈ బిజినెస్ లో లక్షలు సంపాదించుకునే ఆపర్చునిటీ ఒకసారి థింక్ చేయండి చిన్న ఎగ్జాంపుల్ గా నేను చెప్తాను విశాఖపట్నంలో మాకు ఒక సూపర్ మార్కెట్ వచ్చిందండి దాన్ని డిమార్ట్ అంటారు డిమార్ట్ అనేది ఆ వచ్చి మాకు మధురవాడలో పెట్టారండి మధురవాడలో పెట్టేటప్పుడు ఆఫర్స్ రకరకాల రకరకాలుగా ఆఫర్స్ పెట్టడం వల్ల అందరూ డిమార్ట్ కి ఎక్కువగా వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారు ఎప్పుడైతే వెళ్ళడం మొదలు పెట్టారో అక్కడ ఇన్కమ్స్ అనేది అక్కడ పెరగడం మొదలు పెట్టింది డిమార్ట్ వాడు ఏం చూసాడు మధురవాడలో పెట్టాను చాలా ఏరియా నుంచి వైజాగ్ లో చాలా ఏరియాలు ఉన్నాయి అక్కడ నుంచి పర్సన్స్ రాలేకపోతున్నారు నా దగ్గరికి వేరే షాపులకి వెళ్ళిపోతున్నారు లాంగ్ డిస్టెన్స్ అవ్వడం వల్ల అని డిమార్ట్ వాడు ఏం చేశాడంటే ఇక్కడ బిర్లా జంక్షన్ లో మొదలు పెట్టాడండి ఇం
ఇలా వైజాగ్ లో జస్ట్ ఒక షాప్ అనుకున్నవాడు నాలుగు షాపులు పెట్టాడు ఆ షాపులకి వెళ్లే కస్టమర్స్ డబ్బులు ఇస్తున్నారు కొనుక్కుంటూ వచ్చేస్తున్నారు ఎవరు కూడా ఆ షాప్ లో పదివేల రూపాయల ఇన్కమ్ ఎవరు తీసుకోవట్లేదు కానీ డిమార్ట్ వాడు వెయ్యి కోట్లు పెట్టి ఒక హౌస్ కట్టాడండి ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఎంత మంది కస్టమర్లు వెళ్ళారు కానీ ఒక్క పర్సనే లాభ పొందాడు కానీ ఇక్కడ మనం ఎంత ఎంత మంది వెళ్తున్నామో ప్రతి ఒక్కరు లాభం పొందుతాము యాజ్ ఏ కస్టమర్ గా హ్యాపీ అవుతున్నాము బిజినెస్ చేసేవారు కూడా హ్యాపీ అవుతున్నారు ఈ రోజు ఇదే కంపెనీలో మూడు కోట్ల మంది ఉన్నారు ఈ మూడు కోట్ల మంది కొన్ని లక్షల మంది లక్షల యాభై చేస్తున్నారు హౌస్ పండుదారు హౌస్ కట్టుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు ట్రావెల్ పండుదారు టూర్స్ వెళ్ళాలి ఉన్నారు కార్ పండుదారు కార్లు కట్టుకుని తీసుకున్న వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అవుతున్నారు ఒక్కసారి థింక్ చేయండి ఒక షాప్ మార్చుకోవడం వల్ల మన లైఫ్ స్టైల్ మారుతుంది అది థింక్ చేయండి ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ చాలా మంది నా దగ్గర డబ్బు ఉంది నేను డైరెక్ట్ సేల్ అంటే వాళ్ళకి చెప్పాలా వీళ్ళకి చెప్పాలా అని అంటుంటారు ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ అంటే ఒక బిజినెస్ పెట్టుకుంటే పెట్రోల్ అనిపిస్తుంది ఎవరైనా ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ లో బిజినెస్ పెట్టాలంటే ఫస్ట్ ఏం ఉండాలంటే ఇన్వెస్ట్మెంట్ డబ్బు ఉండాలి నెలకు లక్ష రూపాయలు సంపాదించాలంటే ఎన్ని లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టాలో ఒకసారి థింక్ చేయండి ఈ రోజు యాభై లక్షలు పెట్టినా సరే లక్ష రూపాయలు వస్తుందో రాదో గ్యారంటీ లేదు లొకేషన్ కరెక్ట్ ఉండాలి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పెట్టడానికి అవ్వదు స్టాక్ మెయింటైన్ చేసుకుండాలి ఎప్పటికప్పుడు స్టాక్ లేకపోతే అక్కడ బిజినెస్ నడదు స్టాప్ ఉండాలి ఒకరితో అవుతుందా అవ్వదు స్టాప్ ఎప్పటికప్పుడు మెయింటైన్ అసలు ఉండాలి అలాగే ఏదైనా బిజినెస్ పెడతామంటే ఆ బిజినెస్ లో మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలా లేదంటే చిన్న టిఫిన్ కొట్టుకైనా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలండి ఎందుకు అంటే దోశ పిండి ఎంత కలపాలో కూడా తెలియకపోతే దోశ వేయడం రాదు అలాగే ఇడ్లీకి కూడా సరిగా రాదు అలాగే చిన్న కిరాణా షాప్ పెట్టినా సరే ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండాలి ఎందుకంటే ఎవరైనా ఆ వరి పిండి అడిగారనుకోండి అదే మినపిండి ఇచ్చారనుకోండి మళ్ళీ ఆ బిజినెస్ ఫాయిల్ అవుతుంది అలాగే టైం ఎక్కువగా పెట్టాలండి టైం ఎక్కువగా పెడితే కానీ అక్కడ రన్ అవుతుందో అవుతుందో ఇది ట్రెడిషనల్ మార్కెట్ అదే డైరెక్ట్ సేల్ మార్కెట్ లో ఉన్న ప్రతి పర్సన్ ఎలా ఉంటుందంటే నో ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఏమీ చేయని అవసరం వరల్డ్ వైజ్ గా బిజినెస్ చేయొచ్చు అండి ఎక్కడికి ఎనీవేర్ ఎలాగైనా బిజినెస్ చేయొచ్చు మీరు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ బిజినెస్ చేయొచ్చు ఈ రోజు నేను ఇంట్లో ఉన్నాను జూమ్ ద్వారా బిజినెస్ చేసుకుంటున్నాను అలా ఎక్కడైనా చేయొచ్చు నో స్టాక్ ఇక్కడ ఏం స్టాక్ ఏమి మెయింటైన్ చేయని అవసరం లేదు స్టాప్ ఏమి అవసరం లేదు ఎక్స్పీరియన్స్ నేను జాయిన్ అయినప్పుడు నాకు ఏం ఎక్స్పీరియన్స్ తెలియదు అండి అసలు ఏంటో పిల్లని అంటే తెలియదు నోని అంటే తెలియదు ఏమీ తెలియదు అసలు ఎడ్యుకేషన్ ఎడ్యుకేషన్ చూసుకుంటే కదా నేను చదువుకుంది డిగ్రీ ఇంటర్మీడియట్ అండి బట్ ఇందులో ఎడ్యుకేషన్ కూడా అవసరం లేదు పిహెచ్డీలు ఏమి చేయని అవసరం లేదు ఏమి అవసరం లేదు ఇందులో ఏమి ఉండాలంటే ఎయిటీన్ ఇయర్స్ దాటితే చాలండి ఫ్లెక్సిబుల్ టైం నాకున్న ఖాళీ టైం అని చెప్పుకుంటూ నా షాప్ లో ఉన్న ఉంటూ వన్ అవర్ టూ అవర్స్ ఏదైతే ఖాళీ ఉందో దాన్ని చెప్పడం మొదలు పెట్టాను తర్వాత సండే పూట ఏదైతే నాకు సెలవు ఉందో సండే పూట మొద చెప్పడం మొదలు పెట్టేది మెడబట్ గా ఈ రోజు ఫుల్ టైం చేయగలిగాను అంటే ఇక్కడ మనం ఏమి పెట్టడం లేదు జస్ట్ మన యొక్క టయాన్ని కొంచెం ఎఫెక్ట్ పెడుతున్నాం అది పెట్టగలిగితే ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ అయిపోవచ్చు జస్ట్ థింక్ చేయండి ఒక్కసారి ఒక ఈ కంపెనీ యాడ్స్ మన వెళ్ళి తిరుమూర్తులు అంటారు అనమాట మన గాడ్స్ అనమాట ఈయన గౌతమ్ బాలి గారు మన కంపెనీ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ హెడ్ అలాగే కన్వర్బీర్ సింగ్ అండ్ దీపక్ సింగ్ ముగ్గురు పార్ట్నర్స్ అనమాట మనకు వండర్ఫుల్ కంపెనీకి ఏమి ఉండాలో అన్ని రెండు వేల నాలుగులో తయారు చేసి పెట్టారండి ఎందుకు అంటే చాలా రకాల కంపెనీలు వచ్చాయి ఏ కంపెనీ చూసినా సరే చాలా మంది నెట్వర్క్ అంటే నెగిటివ్ థాట్ ఎక్కువగా ఎందుకంటే బోర్డు గుండోడుకు దువ్వు నమ్మడం అవసరం లేని వస్తువు అంటకట్టు ఇది నెట్వర్క్ యొక్క బిజినెస్ ఆ రోజు నిర్ణయించుకున్నారు నేను పెట్టే కంపెనీ ప్రపంచాన్ని కూడా కానీ రోల్ మోడల్ గా ఉండాలని చెప్పేసి కంపెనీని ఆ రోజే తయారు చేశారండి ఈయన ఎన్నో కంపెనీలు వైస్ ప్రెసిడెంట్ గా జనరల్ మేనేజర్ గా సీయూ గా పనిచేసిన అనుభవం ఉంది కొన్ని ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ కూడా ప్లానింగ్ ఇచ్చేవారు ఏ కంపెనీ అని ఏదైనా సరే కింద వాళ్ళు తొక్కుతూ ఉంటే పై వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతారు అలా ఉండకూడదని ఒక ఉద్దేశంతో ఈ కంపెనీ లాంచ్ చేశారండి అయితే కస్టమర్ గా కూడా హ్యాపీ బిజినెస్ చేసిన హ్యాపీ అంత వండర్ఫుల్ ప్లాన్ అనమాట దీన్ని సక్సెస్ఫుల్ ప్లాన్ అంటారు దీన్ని జనరేషనల్ యూనిలెవెల్ జనరేషన్ ప్లాన్ అంటారు అంట అంత వండర్ఫుల్ ప్లాన్ అనమాట ఈ కంపెనీకి ట్రాక్ రికార్డ్ ఉందండి అన్ని రకాల సర్టిఫికేట్స్ ఉన్నాయి ఈ కంపెనీలో ఇండియాలో నెంబర్ వన్ ఉంది గ్లోబల్ లో చూసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ ర్యాంక్ లో ఉంది గ్రేట్ ప్లేస్ టు వర్క్ సర్టిఫికేట్ హ్యాట్రిక్ సర్టిఫికేట్ ఉందండి మనకి అలాగే బెస్ట్ న్యూట్రికల్
ఈ మూడు ఇప్పుడు న్యాచురల్ గా అందడం లేదు కాబట్టి ఈ రోజు రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయి మన కంపెనీ దాన్ని ఆ సిఎన్టి తరఫులో ఇస్తుందండి మనిషి ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే గాలి నీరు ఆహారం కంపల్సరీ అవసరం ఈ రోజు గాలి చూస్తే పొల్యూషన్ వాటర్ చూస్తే మినరల్ వాటర్ ఏంది తాగడం లేదు ఫుడ్ చూసుకుంటే కెమికల్ ఈ భోజనం ఇలా ఉండడం వల్ల మనకి ఆ మూడింటిని సిఎన్టి తరఫులో ఇస్తుంది ప్రొడక్ట్ అనేది లైట్ గా చెప్తానండి ఎన్ డెప్త్ గా మనకి టైం లేదు కాబట్టి మనకి గాలి కోసం కంపెనీ ఏపీఎఫ్ లాంచ్ చేసింది వండర్ఫుల్ ప్రొడక్ట్ అనమాట ఇది ప్రముఖ ప్రపంచంలో ముప్పై రెండు ల్యాబరేటరీలో డెబ్బై మిలియన్ పీపుల్ ఆస్మా పేషెంట్ మరి టెస్ట్ చేసి మరీ రిలీజ్ చేశారండి అంత వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట అంత వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది ఆ ఈ రోజు చాలా మంది సైనిస్ ప్రాబ్లం ఆస్మా ప్రాబ్లమ్స్ బాధపడుతుంది రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం లంగ్స్ ఇన్ఫెక్షన్ ఈ రోజు కరోనా దేని మీద అంటే రెస్పిరేటరీ అలాంటి దానికి బెస్ట్ సొల్యూషన్ ఈ రోజు ఒక దట్టమైన అడవిలో ఉంటే ఎంత స్వచ్ఛమైన ఆక్సిజన్ మనకు విడుదల చేస్తుంది ఇంట్లోనే మంచి ఆక్సిజన్ విడుదల చేసే కెపాసిటీ దీనికి ఉంది ఇది షార్ప్ కంపెనీ వంద సంవత్సరాల కంపెనీ అనమాట ఇలా ఎయిర్ కోసం ఎయిర్ ప్యూరిఫై ఉంది అలాగే వాటర్ కోసం వాటర్ ప్యూరిఫై ఉంది మనిషికి సెవెంటీ పర్సెంట్ వాటరే కావాలండి కంటికి వాటర్ కావాలి బోన్స్ కి కిడ్నీ కి లివర్ అన్నిటికి వాటర్ కావాలి తాగే వాటర్ మంచిది అయితే ఇంకా హెల్దీగా ఉండొచ్చు దానికోసం అడ్వాన్స్ టెక్నాలజీ మన వాటర్ ప్యూరిఫై ఉంది అలాగే ఫుడ్ కోసం వచ్చే కల ఫుడ్ సప్లిమెంటరీస్ అందులో ప్రైమ్ కేటగిరీకి వచ్చే కల కొన్ని రకాల ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి అందులో మొదటిది క్రిల్ ఆయిల్ అనమాట క్రిల్ ఆయిల్ అంటే అంటార్టికా క్రిల్ అంటారు ఇది ఒక రొయ్య పిల్ల నుంచి చేస్తారని చిన్న రొయ్య పిల్ల ఇందులో ఉమేగా త్రీ ఉమేగా సిక్స్ తో పాటు డిహెచ్ఏ ఈపీఏ ఏఎల్ఏ ఉంటుంది డిహెచ్ఏ అంటే డెకోసో ఎక్సోన్ యాసిడ్ బ్రెయిన్ షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది చాలా మందికి బ్రెయిన్ లో బ్లడ్ ఫ్లాట్లు ఎక్కడైనా అయ్యే అనుకో పెరాలసిస్ రావడం గుండె దగ్గర ఏమైనా స్ట్రక్ అయితే హార్ట్ అటాక్స్ రావడం లివర్ ఫంక్షన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం ఇలాంటి అన్నిటికి వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ క్రిల్ ఆయిల్ చాలా మందికి నర్వ్ సిస్టమ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా చాలా మందికి ఆర్థరైడ్స్ ప్రాబ్లం వచ్చిందనుకో బోన్ స్మెల్లింగ్ రావడం అలాంటి అన్నిటికి ప్రైమ్ కేటగిరీ మీకు ఏడు రోజుల నుంచి పద్నాలుగు రోజుల రిజల్ట్ వస్తుందండి చాలా మందికి మేము ఇచ్చామండి వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ అనమాట చాలా మంది పెరాలసిస్ పేషెంట్కి ఇచ్చాము వండర్ఫుల్ రిజల్ట్ అంత ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్ అనమాట క్రిల్ ఆయిల్ ఇది ప్రైమ్ కేటగిరీ కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఫ్యూచర్ లో వాడుకుంటే ఫ్యూచర్ లో మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లో ఏమి రాకుండా కాపాడుతుంది వచ్చే వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాడుకుంటే నార్మల్ స్టేజ్ తెచ్చి ఒక సప్లిమెంటరీ అనమాట అలాగే సీ భక్తాన్ ఇది వండర్ బెర్రీ అంటారు ఇది ఎక్కువగా డిఫెన్స్ వాళ్ళకి ఇస్తూ ఉంటారు అనమాట డిఫెన్స్ వాళ్ళు ఎనీ టైమ్ యుద్ధానికి రెడీగా ఉండాలి దీన్ని హార్స్ పవర్ అంటారు గుర్రానికి ఉన్న పవర్ అనమాట ఇమీడియట్లీ ఇమ్యూనిటీ ఇస్తుంది ఇందులో విటమిన్స్ ఉంటాయి మినరల్స్ ఉంటాయి అలాగే ఉమేగా త్రీ ఉమేగా సిక్స్ ఉమేగా సెవెన్ ఉమేగా నైన్ ఉంటుంది ఉమేగా సెవెన్ దొరికి ఏకైక ఫ్రూట్ ఏదైనా ఉందంటే సి భక్తాన్ ఇది మైనస్ నలభై డిగ్రీలో పండుతుంది ప్లస్ నలభై డిగ్రీలో పండుతుంది ఎక్కువ మనకి ఇండియాలో దొరికే ఎక్కడంటే లడక్ అనే ప్రాంతంలో ఎక్కువగా దొరుకుతుంది ఆ ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇమ్యూనిటీ ఇమ్యూనిటీ ఇస్తుంది కరోనా టైంలో చాలా మందికి మేము ఇచ్చి తన యొక్క ప్రాణాలు కాపాడిన ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది వండర్ఫుల్ అలాగే కాంబోటెక్స్ చాలా మంది రకరకాల ఫుడ్ తింటాం డైజెషన్ సరిగ్గా అవ్వదు ఎందుకంటే మనం టైం టు టైం ఏమీ తినడం లేదు ఇది డైజెషన్ సిస్టమ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేస్తుంది అలాగే మనకి మైక్రో మ్యాక్రో న్యూట్రిషన్స్ కూడా ఇది మన బాడీకి అందేలా చేస్తుంది ఇది కాంబోటెక్స్ అలాగే నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్ మెటా మైండ్ ఇది బ్రెయిన్ షార్ప్ గా పనిచేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఈ రోజు చాలా మందికి బ్రెయిన్ ట్రస్ట్ ట్రస్ట్ లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది పిల్లలు స్కూల్లో ట్రస్ట్ లెవెల్ అలాగే ఫ్యామిలీతో జాబ్ లో రకరకాల ట్రస్ట్ లెవెల్ బాగా ఫీల్ అవుతుంటారు నర్వ్ సిస్టమ్ ఏదైతే ఉన్నా బ్రెయిన్ లో నర్వ్ సిస్టమ్ ప్రతి నర్వ్కి నర్వ్కి ఇన్ఫర్మేషన్ పాస్ అవ్వాలంటే పిఎస్ ఉండాలి పిఎస్ అంటే పాస్పో లిపేట్ సిరైన్ అంటారు ఇది మన ఫుడ్ దోర తీసుకోవాలి మన ఫుడ్ లో సరిగ్గా అందడం లేదు కాబట్టి ఇది చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ లో ఉంటుంది చప్పరించి తినొచ్చు ఒక మనిషికి వన్ సిక్స్టీ సెవెన్ ఎంజీ పర్ డేకి అందిస్తుంది అనమాట పర్ డేకి ఒక ఒక క్యాప్సూల్ వేసుకుంటూ మనం తీసుకోవచ్చు దానివల్ల బ్రెయిన్ షార్ప్ గా పనిచేస్తుంది ఒత్తిడికి గురవకుండా కాపాడుతుంది అనమాట ఆ తర్వాత చాలా మంది బైక్స్ అని కార్లు అని ఆటోలు డ్రైవ్ ఇలా ఉంటాయి వెహికల్స్ ఉంటాయి టూ వీలర్స్ ఫోర్ వీలర్స్ దానికి మనకి ఆ నానో ఇంజిన్ మెక్ డ్రైవ్ ఉంటుంది మన ఇంజిన్ ఆయిల్ తో పాటు ఇది వేసుకోవడం వల్ల మనకి పొల్యూషన్ తగ్గుతుంది ఇంజిన్ మ
అటువంటి ఇమ్యూనిటీ కోసం మన కంపెనీ కూడా ఏ రకాల ప్రోడక్ట్ లాంచ్ చేసింది అందులో మొదటి స్పైలానా స్పైలాన్ అంటే ఇది ఒక సముద్రపు నాచు దీన్నే బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అంటారు ఈ భూ ప్రపంచంలో ఎక్కువ సంవత్సరాలు బతికే జీవి ఏదైనా ఉందంటే అది తాబేలు అండి తాబేలు మూడు వందల సంవత్సరాల నుంచి ఆరు వందల తొమ్మిది వందల సంవత్సరాలు పోతుంది అంటే ఈ యొక్క నాచును తింటుంది ఇందులో ఏముందని పొద్దు అంటే డెబ్బై ఐదులో పరిశోధన చేస్తే ఈ భూమి మీద తల్లిపాలు ఎంత బలమో తల్లిపాలతో అన్ని రకాల పోషకాలను ఫుడ్ ఏదైనా ఉందంటే అది స్పైలాన్ అనమాట ప్రతి మనిషి ఉదయం సాయంత్రం వరకు పనిచేస్తూ ఉంటారు ఈవినింగ్ వచ్చి కలిసి నీరసంగా ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి ఈ యొక్క స్పైలాన్ ఇవ్వడం వల్ల రోజుకి రెండు క్యాప్సూల్ వేసుకుంటే మార్నింగ్ ఎంత ఎనర్జీగా ఉన్నారో ఈవినింగ్ అంత ఎనర్జీగా ఉంటారు బ్లడ్ పెరుగుతుంది కంటి చూపు పెరుగుతుంది హెయిర్ గ్రోత్ పెరుగుతుంది బాడీకి ఎప్పుడైతే అన్ని రకాల పోషకాలు అందాయో మనిషి కూడా హెల్దీగా ఉంటాయండి ఒక మనిషికి ఎవ్రీ డే నలభై ఆరు రకాల ఆవశ్యక పోషకాలు కావాలండి ఇందులో నలభై ఐదు రకాల పోషకాలు ఉంటాయి ఒక గ్రామ్ తింటే కిలో పండ్లు తిన్నట్లండి ఎవరైతే డైనింగ్ టేబుల్ మీద స్పైలాన ఉంటుందో మేజర్ ప్రాబ్లం రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు అండి అంత ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఇది తర్వాత నూని నూని అనేది ఒక ఫ్రూట్ మెరెండో చిట్రోకోలి అంటారు అబ్దుల్ కలాం గారు చాలా బుక్స్ కూడా రాశారు ఆ నూనికి నో ఆపరేషన్ నో ఇంజెక్షన్ అంటారు దీన్ని సర్వ రోగ నివారణ అంటారు ఆయాసం ఉబ్బసం స్కిన్ డిజైర్స్ మైగ్రేన్ అడెక్ పార్స్ బాధ పిల్లలు పుట్టిన క్యాన్సర్ వచ్చాలి ఎప్పుడైనా వాడవచ్చు అండి అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అనమాట వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అంత ప్రోడక్ట్ ఎవరికైనా క్యాన్సర్ వచ్చే వాళ్ళు ఉన్నారంటే వాళ్ళు పుట్టే కణాలు క్యాన్సర్ కణాలు పుడతాయి నోని పోవడం వల్ల వాళ్ళు పుట్టే కణాలు మంచి కణాలుగా పుడతాయి ఇందులో జీరో అనే పదార్థం ఉండడం వల్ల మనం ఫుడ్ ఏదైతే ఫుడ్ తింటామో సెల్ లోకి వెళ్ళాలి సెల్స్ నోట్స్ ఫోర్స్ గా ఓపెన్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే కొలెస్ట్రామ్ కొలెస్ట్రామ్ అంటే ఆవు ముర్రుపాలు అండి ఫస్ట్ మిల్క్ అంటారు బిడ్డ పుట్టగానే ముందు తల్లిపాలు ఇవ్వండి అంటారు కదా అలాగే ఆవు ముర్రుపాలతో ఈ రోజు చిన్నపిల్లలకు అస్తమానం జ్వరము జలుబు రావడం రకరకాల వైరల్ ఫీవర్లు వైరల్ ఫీవర్లు వచ్చాయంటే డెంగ్యూ మలేరియా ఫీవర్ వచ్చాయంటే ప్లేట్లెట్లు డౌన్ అయిపోతుంటాయండి ఇది వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఈ రోజు నేను ఈ బిజినెస్ చేయడానికి ఫస్ట్ ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే కొలెస్ట్రాల్ మా పిల్లలకి ఎక్సలెంట్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఈ రోజు చాలా మంది పిల్లలు ఐస్ క్రీమ్ తింటే జలుబు చేస్తుంది చాక్లెట్ తింటే దగ్గు వస్తుంది అంటారు వాళ్ళ వాళ్ళందరికీ ఇవ్వండి వండర్ఫుల్ టైం కి ఫుడ్ తినరు ఆకలేదు బోన్ స్ట్రెంత్ ఉండదు వీక్ గా ఉంటారు వాళ్ళందరికి వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఎంత కష్టపడింది దేనికోసం పిల్లల కోసం మరి ఆ పిల్లలు కూడా హెల్దీగా ఉంటే చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఎవరి ఇంట్లో అందరి ఇంట్లో పిల్లలు ఉంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ పిల్లలకి ఫస్ట్ ఇవ్వాల్సిన ప్రోడక్ట్ ఏదైనా ఉందంటే కొలెస్ట్రాల్ నేను టూ మంత్స్ బేబీ నుంచి కూడా ఇచ్చానండి ఆ టూ మంత్స్ బేబీ అంటే ఇంత ట్యాబ్లెట్ మింగలారు కాబట్టి ఓపెన్ చేసి పాల్లో కలిపి కూడా ఇచ్చేవచ్చు అంత వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ తర్వాత అలోవేర్ అలోవేర్ అంటే అందరికి తెలుసు కలవంద ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరికి గ్యాస్ట్రిక్ ఉంటుంది గ్యాస్ట్రిక్ లేని మనిషి అంటే ఎవరు లేరు ఈ రోజు గ్యాస్ట్రిక్ తో ఎంత సఫర్ అవుతున్నారో అందరికి తెలుసు పది సంవత్సరాలు ఉన్న గ్యాస్ట్రిక్ ని వన్ మంత్ లో పోగొట్టగల కెపాసిటీ ఏదైనా ఉందంటే మనకి కలవంద మరి అటువంటి కలవంద జ్యూస్ రూపంలో ఇచ్చా మనకి ఎంతమంది తాగుతారంటే టేస్ట్కి ఇష్టపడం అది నెక్స్ట్ ఎంత డోసెస్ వేయాలో తెలీదు అది లిక్విడ్ ఉంటే నిల్వ ఉంచాలనే చాలా టైం ఉండదు దానివల్ల మన కంపెనీ దాన్ని పౌడర్ చేసి క్యాప్సుల్ ఫామ్లు వేస్తుంది కంజ్యూమ్ చేయడానికి ఈజీగా ఉంటుంది ఎంత డోసెస్ వేయాలి తెలిసిన బయటకు వెళ్ళి రెండు పాకెట్లు వేసుకోవచ్చు అంత వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ మనం ఒక దానికైనా వేసుకుంటూ నాలుగైదు రకాల బెనిఫిట్ ఇస్తుంది స్కిన్ కి మంచిది డైజెషన్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ బాడీని కూల్ చేస్తుంది అలాగే గ్యాస్ట్రిక్ ని పర్మనెంట్ గా క్యూర్ చేస్తుంది ఒక క్యాప్సిల్ వేసుకుంటే రెండు కొబ్బరి బొండాలు తాకి ఎంత చలో చేస్తా అంత చలో చేస్తుంది అలాగే ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఆమ్లా అండి ఆమ్లా అంటే ఉసిరికాయ మనం చిన్నప్పుడు బాగా ఇష్టంగా తినేవాళ్ళం ఈ రోజు ఆమ్ ఉసిరికాయ కూడా ఇలా మనకి అందుబాటులో లేకుండా పోయింది మన బాడీ ఏదైనా ఫుడ్ తింటున్నాం బాడీకి అబ్జర్వ్ అవ్వాలంటే సి విటమిన్ కావాలి చాలా మందికి అల్సర్ తో బాధపడుతుంటారు ఎయిర్ పాల్స్ తో బాధపడుతుంటారు వాళ్ళందరికీ ఆమ్లా బాగా ఉపయోగపడుతుందండి చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇలా మనకి ఇమ్యూనిటీ కోసం ఈ ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ మన ఇమ్యూనిటీ కాపాడుకోవాలంటే ప్రోడక్ట్ అనేది కంపల్సరీ యూజ్ చేయాలి అలాగే హార్ట్ హార్ట్ కి సంబంధించింది కార్డియో కేర్ దీన్ని సైలెంట్ కిల్లర్ అంటారు మన ముందే తిరుగుతుంటే సడన్ గా కొలప్స్ అయిపోతారు ఏంటంటే హార్ట్ అటాక్స్ ఇప్పుడు కామన్ అయిపోయిందండి మొన్న రీసెంట్ గా చిన్న పిల్లాడు అండి స్కూల్ కి వెళ్తూ హార్ట్ అటాక్ తో చనిపోయారు పేపర్ లో డైలీ చూస్తున్నాం ఏమంటే హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ మ
అంత వండర్ఫుల్ ఫుడ్ మనకు ఫ్యూచర్ లో హార్ట్ ప్రాబ్లం రాకుండా కాపాడుకుని ఒక సప్లిమెంటరీ సార్ అదే ప్యూంజం ప్యూటెన్ మైట్రో కాంట్రీ అంటారు మెయిన్ అవయవాల పనితీరు పెరుగుతుంది చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అనమాట ఒక్కొక్క దానికోసం చెప్పాలంటే వన్ అవర్ పైన పడుతుంది అంత అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అలాగే ఎల్ఆర్జి నైన్ ఇది కనిపెట్టిన శాస్త్ర నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందండి ఇందులో ఏముంటుంది అంటే చాలా మందికి బ్లడ్ గడ్డలు కట్టడం నరాల బలహీనత ఎలా ఉంటుంది బ్లడ్ సర్క్యులేషన్ బాగా మూవ్ చేస్తుంది బ్లడ్ ని పలచదనం చేసి అన్ని అవయవాలకు మూవ్ చేస్తుంది ఇందులో ఏముంటుంది అంటే నైట్రిక్ యాక్సిడ్ ఉంటుంది దానికి బ్లడ్ ని మూవ్ చేయడానికి బ్లడ్ లో ఎక్కడైనా అడ్డంకులు ఉంటే తొలగించడానికి ఇది బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే ఎవరైనా పిల్లలు పుట్టిన జెంట్స్ ఉంటే వాళ్ళకి స్పెర్మ్ కొని పెంచుతుంది చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ హార్ట్ ని మన హార్ట్ మనమే కాపాడుకోవాలి ఎందుకంటే లక్ష రూపాయలు పెట్టి ఒక బైక్ ఇంజిన్ ఆయిల్ టైం టు టైం మార్చకపోతే దాని బోర్కు వచ్చేస్తుంది అలాగే మనకు రెండు వందల యాభై కోట్ల బాడీకి మెయిన్ ఆ గుండె ఆ గుండెని మనం కాపాడుకోవాలండి అటువంటి గుండె మనం ఏదైనా మూడు నాలుగు గంటలు బాగా కష్టపడ్డామంటే ఒక గంట రెస్ట్ తీసుకుంటాం మరి ఇరవై నాలుగు గంటలు కష్టపడుతున్న గుండె ఎనిమిది గంటలు రెస్ట్ తీసుకోవాలి ఒకసారి ఆలోచించు అటువంటి గుండెని మనం కాపాడుకోవాలి ఎప్పటికప్పుడు మనం హెల్దీగా ఉండాలంటే మన అవయవాలను ఎప్పటికప్పుడు కాపాడుకోవడానికి మన దగ్గర సప్లిమెంటరీస్ ఉన్నాయి అలాగే గ్లైజమిక్ హెల్త్ ఈ రోజు ఇండియాలో ఇండియా ఏ డేట్ లో నెంబర్ వన్ లో ఉందంటే డయాబెటిక్ ఈ రోజు ఎక్కువ ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్ తింటాం రైస్ ఎక్కువ తింటాం కాబట్టి మనకి ఎక్కువ షుగర్ అనేది అటాక్ అవుతుంది దానికి నీ నీమ్ అంటే వేపకాయ మూడు వందల పైగా జబ్బులు అయింది చేస్తారు చిన్నప్పుడు బాగా అందరూ వాడేవాళ్ళు ఈ రోజు చూసుకుంటే దాన్ని అవాయిడ్ చేస్తారు ఆ సంవత్సరానికి కనీసం వన్ బాటిల్ అయినా వాడుకుంటే మనకి ఫ్యూచర్ లో షుగర్ రాకుండా కాపాడుకోవచ్చు అండి చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ స్కిన్ కి మంచిది చాలా రకాల ఫంగస్ ని కూడా రిమూవ్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అలాగే స్టీవియా తులసి తులసి జాతిలో ఒక మొక్క అనమాట దీన్ని స్వీట్ తులసి అంటారు మీరు టీ కాఫీలో ఇది వేసుకుంటే తీగా ఉంటుంది ఎటువంటి షుగర్ కూడా అటాక్ అవ్వకుండా కూడా కాపాడుకోవచ్చు అలాగే ఫిట్నెస్ అండ్ డైట్ చాలా మంది హైట్ దగ్గర వెయిట్ ఫిట్ గా ఉండాలి అని అందరం అనుకుంటాం దానికోసం అందరూ ప్రోటీన్ పౌడర్ వెసిలిమ్ రేంజ్ ప్రొడక్ట్స్ అయితే ఉన్నాయండి ప్రోటీన్ మన బొటన్ వేన్ గోరించి తలవెంట ప్రతి అవయానికి ప్రోటీన్ కావాలి అటువంటి ప్రోటీన్ సోయా అండ్ పాల నుంచి ఎక్సర్సైజ్ చేసిన ప్రోటీన్ అలాగే న్యాచురల్ ప్రోటీన్ ఇరవై ఎమ్ఎన్ యాసిడ్స్ కూడా ఉంటాయి అనమాట ప్రతి ఒక్కరు కనీసం యాభై కేజీలు బరువు ఉంటే యాభై గ్రాముల ప్రోటీన్ అనేది కంపల్సరీ డైలీ తీసుకోవాలండి అటువంటి ప్రోటీన్ మీరు ఎలాగైనా తీసుకోవచ్చు అలాగే వెయిట్ లాస్ సంబంధించి వెయిట్ లాస్ ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అలాగే మెయిన్ డిటెక్షన్ కోసం మెయిన్ బాడీలో వేస్టేజ్ అంతా తీయడానికి మన దగ్గర రకరకాల ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి అందులో మొదటిది ఫైబర్ మన పెద్ద పేగిని క్లీన్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది చాలా మంది డాక్టర్లు పీచు పదార్థాలు తినండి అంటారు ఎందుకంటే ఒక మనిషి రోజుకి ఎన్నిసార్లు భోజనం చేస్తారంటే మూడు నుంచి నాలుగు సార్లు తింటుంటాం మాక్సిమం మూడు సార్లు అయితే కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు భోజనం చేస్తుంటారు ఆ తినే ఫుడ్ ఆ ఏదైతే వ్యర్థ పదార్థాలు అది పేగులు కట్టల్లాగా అంటుకుపోతుంటాయి ఆ ప్లేగులు క్లీన్ ఎప్పటికప్పుడు చేస్తే మనకు ఇంకా హెల్దీగా ఉంటాం చాలా మందికి మోసం సరిగ్గా రాదు మలబద్ధకం ఇలా రకరకాల డైజెషన్ సిస్టమ్ సరిగ్గా ఉండదు హెవీ గ్యాస్టిక్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఫైబర్ వాడచ్చు అనమాట అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అలాగే గ్యానోడర్మ గ్యానోడర్మ అంటే పుట్టగొడుగు ఇది మన బాడీని ఎంఆర్ఎస్ స్కాన్ లో స్కాన్ చేసి వస్తుంది అండి ఆ చూడండి మీకు ఎక్కువ ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది అంటే జపనీస్ చైనీస్ లో మీరు జపనీస్ చైనీస్ లో ఎవరైనా చూడండి తల్లి తండ్రి పిల్లలు అందరూ ఒకేలా ఉంటారు ఆ ఫేస్ లో కూడా ముడతలు పడవండి అందరూ ఎవరు ఏ జే ఎంతో చెప్పలేము ఈ రోజు మన ప్రధాన మంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు డైలీ ఎక్కువగా ఏ ఫుడ్ తింటారంటే గ్యానోడర్మ అండి వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ చాలా మందికి మైగ్రేన్ అటాక్ ఉంటుంది పార్శ్వబాధ అంటారు థైరాయిడ్ సమస్య గాలి బొడుగులు స్టోన్స్ స్కిన్ డిజైర్స్ రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ దీర్ఘకాల వ్యాధికి ఇది రిమూవ్ చేస్తుంది అండి వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అలాగే ఫుడ్ ప్యాచెస్ మనకి బ్లడ్ ని ప్యూరిఫై చేయడానికి అవయవాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ప్యూరిఫై చేయడానికి మనకి ఫుడ్ ప్యాచెస్ ఉంటాయి చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ మనకి కిడ్నీ ఫెయిల్ అయితే ఏదైతే డయాలసిస్ చేస్తారో అలాగే డయాలసిస్ చేసి చేయాలా పనిచేస్తుంది అనమాట తర్వాత ఐస్ సపోర్ట్ కంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఈ రోజు ఎల్కేజీకి వెళ్ళామనుకో పది మందిలో ఐదు రోజులు స్పెక్స్ ఉంటుంది అండి ఎందుకు అంటే ఏవైతే సగం మొబైల్ టీవీ సగం అయితే మనకి ఆకుకూరలు తినడం కూడా మానేసామండి చాలా వరకు ఎందుకంటే ఇంట్లో మనమే వండట్లేదు పిల్లల వారికి ఎంత వరకు వెళ్తుంది ఒకసారి థింక్ చేయండి దానికోసం మన రైస్ సపోర్ట్ ఉంది బెల్బెరీ అండ్ బంతి పూతో తయారండి తర్వాత కర్కుమనే ప్లస్ కర్కుమన్
ఇంకా మంచిది అలాగే ఉమెన్స్ హెల్త్ లేడీస్ పనిచేస్తూ పనిచేస్తూ నేర్చించిపోతారండి ఎందుకంటే వాళ్ళకి బ్లడ్ చాలా తక్కువ ఉంటుంది ఎవరు టెస్ట్ చేద్దామన్నా సిక్స్ పాయింట్ సెవెన్ పాయింట్స్ అంతకంటే మించి ఇంకేం ఉండదు మందర పోలిక్ అండ్ ఐరన్ ఉంది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు బ్లడ్ టెస్ట్ చేసి మరి వాడొచ్చండి అంత అద్భుతమైన రిజల్ట్ వస్తుంది అలాగే శతవారి మ్యాక్స్ శత అంటే వంద వరి అంటే రోగాలు వంద రక జబ్బులు లైన్ చేసే కెపాసిటీ శతవారికి ఉందండి ఈరోజు ప్రతి ఒక్క లేడీస్ హాస్పిటల్కి వెళ్తానండి గైనిక్ ప్రాబ్లం పీసీవర్డ్ ప్రాబ్లం హార్మోన్ ఇంబ్యాలెన్స్ డే టు డే ట్రాక్ పోవడం ఓవర్ బ్రీడింగ్ ఇలాగ రకరకాల హెల్త్ సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరికీ మన శతవారి మ్యాక్స్ చాలా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఈ రోజు ఎక్కువ థైరాయిడ్ సమస్య జెంట్స్ కూడా బాధపడుతున్నారండి ఇది లేడీసే కాదు జెంట్స్ కూడా వాడొచ్చు శతవారి ఒక లేడీస్ గా అనుకుంటారేమో కానీ జెంట్స్ కూడా వాడొచ్చు అలాగే క్రాన్బెరీ యూటీఐ ప్రాబ్లం యూరినల్ ట్రాక్ ఇన్ఫెక్షన్ కోసం అలాగే చాలా మంది హెయిర్ లాస్ అవుతుంది స్కిన్ సరిగ్గా ఉండటం లేదు హెయిర్ నెయిల్స్ సరిగ్గా ఉండట్లేదు అని చెప్పేసి బాధపడుతూ ఉంటారు వాళ్ళందరి కోసం హెయిర్ నెయిల్ స్కిన్ అందరు అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఉంది అలాగే ఉమెన్స్ కోసం ఇంకొకటి హెర్వోన్ క్యాప్సిల్స్ ఉంది అలాగే ఇంకో ప్రోడక్ట్ ఉంది ఎవరికైనా యూ కంట్రోల్ ఎవరికైనా చాలా మంది ఏజ్ వచ్చినప్పుడు యూరిన్ ఆటోమేటిక్గా లీక్ అయిపోతుంటే వాళ్ళు తెలియకుండానే లీక్ అయిపోతుంటారు ఏజ్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళందరికీ యూ కంట్రోల్ అందరు ఉంది అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ అలాగే జాయింట్స్ అండ్ బోన్స్ వెళ్తూ చాలా మంది ఇప్పుడు జాయింట్ బాధపడుతున్నారండి ఎవరిని చూద్దామని ఎవరింట్లో టచ్ చేద్దామన్నా జాయింట్ పెయిన్స్ లో బాధపడుతున్నారు మనకు అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఉంది గ్లూకోజమైన్ క్యాల్షియం కొలెజన్ చాలా మందికి బోన్స్ కి బోన్స్ మధ్యలో జిగురు ఉంటుంది ఆ జిగురు ఎప్పుడైతే డ్రై అయిపోయిందో బోను బోను తగిలి పెయిన్ వస్తుంది ఇలా జాయింట్ చాలా మంది చెప్పలు అరిపోయి ఉంటారు వాళ్ళందరికీ గ్లూకోజమైన్ ఆ జిగురు ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడానికి మన దగ్గర సైనో ఇన్ఫ్లూ డెవలప్ చేయాలంటే మన దగ్గర గ్లూకోజమైన్ ఉంది అలాగే బోన్ బలంగా ఉండాలంటే క్యాల్షియం ఉంది ఇది సముద్రంలో ఆల్చెప్తో తయారవుతుంది అండ్ డీ త్రీ విటమిన్ కూడా ఉంటుంది అలాగే కొలెజన్ అండి కండరాలు మజిల్స్ నొప్పుల్ని ఇవన్నిటిని బాగా కంట్రోల్ చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది అలాగే స్కిన్ కి కూడా బాగా ఉపయోగపడుతుంది స్కిన్ అందంగా ఉండాలనే కొలెజన్ కావాలి అలాగే మనకి మూడు ఉపయోగపడతాయి అలాగే ఆయుష్ శాంతి ప్రోడక్ట్లు ఇవి కొన్ని రకాల వనమూలతో తయారైంది చాలా మందికి రెస్పిరేటరీ ప్రాబ్లం ఆస్మా సైనస్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి రెస్పో కేర్ ఉంది కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి కిడ్నీ హెల్త్ ఉంది లివర్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి లివర్ హెల్త్ ఉంది బాడీలో టాక్సిస్ ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళకి టాక్స్ క్లీన్ ఉంది త్రిపుల స్వర్ణంతో తయారైంది ఇలా వైటల్ కాంప్లెక్స్ అని మన దగ్గర ప్రాస్టర్డ్ కేర్ ఉంది ప్రతి ఒక్కరు కంపల్సరీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ దాటిన వాళ్ళందరికీ ప్రాస్టర్డ్ కేర్ కంపల్సరీ వాడాలి ఎక్కువగా వస్తుంది ప్రాస్టర్డ్ ప్రాబ్లం జెంట్స్ కి ఓన్లీ ఫర్ జెంట్స్ కి దానికి మన దగ్గర ప్రాస్టర్డ్ కేర్ ఉంది అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ నేను చాలా మందికి ఇచ్చాను కూడా వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఇలా మనకు ఆయుష్ స్ట్రెంత్ లో ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి అలాగే హోమ్ నీడ్స్ వంట సాలే వైద్యశాల అంటారు వంట ఇల్లు బాగుంటే వైద్య మార్క్ వెళ్ళ అవసరం లేదు అలాంటి వంట సాల వైద్యశాల అంటారు అలాంటి వంట ఇల్లు కోసం మన దగ్గర అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఉందండి కుకింగ్ ఆయిల్ ఈ రోజు కుకింగ్ ఆయిల్ వల్ల డెబ్బై రకాల జబ్బులు వస్తున్నాయండి ఈ రోజు ఏం ఆయిల్ వాడుతున్నా ఒకసారి థింక్ చేయండి ఒకప్పుడు గాను నూనె వాడేవాళ్ళు నాటుకోడులా ఉండేవాళ్ళు ఈరోజు వాడుతున్న రిఫండ్ ఆయిల్ వల్ల రకరకాల హెల్త్ ఇష్యూస్ వస్తున్నాయండి ఆ చూడండి మనం ఏం ఆయిల్ వాడుతున్నాం అంటే సన్ ఫ్లవర్ అని ఇలా రకరకాల బ్రాండెడ్లు చెప్తారు మన దేశంలో సన్ ఫ్లవర్ పంట లేదు నెక్స్ట్ సన్ ఫ్లవర్ సీడ్స్ కొనాలంటే ఒక కేజీ సీడ్స్ కొనాలంటే దాదాపు వెయ్యి రూపాయల పైన ఉంటుంది అలాంటిది ఒక కేజీ గింజలు ఆడిస్తే కేజీ ఆయిల్ అయితే రాదండి మూడు నాలుగు కేజీలు ఆడిస్తే కానీ కేజీ ఆయిల్ రావడానికి చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాం అలాగే పల్లీల ఆయిల్ చూసుకుంటే పల్లీల ఆయిల్ రేటు కూడా పల్లీల రేటు కూడా ఒకటేలా ఉంటుంది ఒకసారి థింక్ చేయండి ఇది రైస్ బెన్ ఆయిల్ అనమాట దంపుడు మేము ఒకటో తయారైన ఆయిల్ ఇందులో ఒమేగా త్రీ ఒమేగా సిక్స్ ఉంటుంది జీరో కొలెస్ట్రాల్ హెల్త్ కి మంచి డైజెషన్ ఉంటుంది ఇది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ సర్టిఫికేట్ చేసి ఇస్తున్న ఆయిల్ అనమాట అలాగే నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్ వాళ్ళు సర్టిఫికేట్ చేసి ఇస్తున్న ఆయిల్ అమెరికన్ హార్ట్ అసోసియేషన్ సర్టిఫికేట్ చేసి ఇస్తున్న ఆయిల్ వండర్ఫుల్ ఆయిల్ ఇది డైజెషన్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది టేస్ట్ గా ఉంటుంది కొలెస్ట్రాల్ పెరగకుంటుంటుంది అలాగే మనకి హార్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ రాకుండా కూడా కాపాడడానికి వండర్ఫుల్ ఆయిల్ రైస్ బ్యాన్ ఆయిల్ రైస్ బ్యాన్ ఆయిల్ అనేది చాలా ఫేమస్ అందువల్ల ప్రతి ఒక్కరు రైస్ బ్యాన్ ఆయిల్ బయట కూడా అమ్ముతున్నారు అది కెమికల్
ఇలా లేడీస్ కి చాలా మందికి మాక్సిమం ఎక్కువగా స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయంటే వాళ్ళు వాడుతున్న మాక్సిమం డిటర్జెంట్ పౌడర్స్ సర్ఫులు వీటి నుంచి ఎక్కువ మంది స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి స్కిన్ అలర్జీస్ రావడం కారణం క్యాన్సర్స్ వస్తున్నాయి కారణం ఏంటంటే దాని వల్ల మన దగ్గర అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ ఉన్నాయన్నమాట అలాగే డిష్ వాష్ అని ఫ్లోర్ క్లీనర్స్ అని అల్ట్రా వాష్ బట్టలు ఒత్తుకుని అల్ట్రా మ్యాట్రిక్ టాయిలెట్ క్లీనర్ గ్లాస్ క్లీనర్ ఇవన్నీ ఇంట్లో డెమో చేయొచ్చు అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ ఎవరికి హాని ఉండదు తక్కువ బడ్జెట్ లో మీకు ఎక్కువ రోజులు వచ్చే అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ హెల్త్ కూడా చాలా మంచి ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి అలాగే అగ్రికల్చర్ వచ్చేకల రైతుకి ఈ రోజు చూసుకుంటే పచ్చి పెరిగిపోతుంది భూమి సారం పోగుతుంది ఎక్కువ తెగులు శాతం స్టార్ట్ అయిపోతుంది అండి దీనివల్ల రైతు చాలా ఇబ్బంది పడుతుంటాడు అలాగే మనకు భూమి సారాన్ని పెంచుతూ తక్కువ తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ దిగుబడి తెచ్చే అద్భుతమైన ప్రోడక్ట్స్ ఉన్నాయి అగ్రికల్చర్ ప్రోడక్ట్ వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అలాగే మిస్ట్రాప్ మెలాన్ స్కిన్ కి సంబంధించి చాలా మంది అందంగా ఉండాలి రకరకాల స్కిన్ ప్రాబ్లమ్స్ క్రీమ్స్ వాడుతుంటారు ఉన్న దాంట్లో ఇంకా ఎక్కువగా ప్రాబ్లమ్స్ అనేది యాడ్ అవుతుంటాయి మన దగ్గర ట్రీట్మెంట్ ఓరియెంటెడ్ స్కిన్ ఫార్ములా ఉన్నాయి అలాగే మిస్ట్రాప్ మెలాన్ ఇవన్నీ బ్రాండెడ్ ప్రోడక్ట్లు చాలా అద్భుతమైన రిజల్ట్ అయితే వస్తున్నాయండి ఇలా బిజినెస్ సంబంధించిన బిజినెస్ టూల్ కిట్స్ ఉంటాయి ఓకే మన కంపెనీ గ్రోతింగ్ ఎలా ఉంటుంది ఈ కంపెనీ ఓకే ఈ కంపెనీ నేమ్ ఇది వెస్ట్ స్టేజ్ అండి వెస్ట్ స్టేజ్ అంటే పురాతన వెలుగు తీయడం ఈ కంపెనీ హెడ్ గౌతమ్ బాలి గారు ఈ కంపెనీ రెండు వేల నాలుగు జూన్ టూ లో పెట్టారు పెట్టేటప్పుడు రెండే రెండు ఆఫీసులు అనమాట ఒకటి ఢిల్లీ మెయిన్ బ్రాంచ్ బెంగళూరు బ్రాంచ్ ఆఫీస్ కింద ఓకే రెండే రెండు ప్రోడక్ట్లు అండి ఒకటి స్పైలానా రెండు గ్లూకోజ్మెన్ రెండు ప్రోడక్ట్లతో ఆరుగురు వ్యక్తులతో ఈ కంపెనీ స్టార్ట్ చేశారు ఇరవై లక్షలు పెట్టుబడి పెట్టిన కంపెనీ ఫస్ట్ ఇయర్ ఐదు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసింది చూడండి రెండే ప్రోడక్ట్లు రెండు ఆఫీసులు ఆరుగురు వ్యక్తులతో ఐదు కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసింది అంటే ఎంత వండర్ఫుల్ చూడండి ఈ రోజు చూసుకుంటే రెండు వేల ఇరవై నా ఇరవై రెండు రెండు వేల ఇరవై రెండు కల్లా అరవై ఆఫీసులు పెరిగాయి పెరిగాయి తగ్గాయి అంటే బ్రాంచ్ ఆఫీసులు ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తానికి మెయిన్ బ్రాంచ్ అక్కేపాలెం అలాగే మనకి ఎక్కడికక్కడ ఆఫీసులు డిఎల్సిపిస్ అని మినీ డిఎల్సిపిస్ అని ఐదు వేలు పైగా ఉన్నాయి ఇది ఎంఎన్సి అంటారు ఇండియన్ మల్టీ నేషనల్ కంపెనీ ఆఫ్లైన్ ఆఫ్ అండ్ ఆన్లైన్ గా ఐదు వేలు పైగా ఆఫీసులు ఉన్నాయి రెండు ప్రోడక్ట్లు చూసుకుంటే ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ ప్రోడక్ట్లు అయ్యే పెరుగుతూ ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతూనే ఉన్నాయి నేను ఉండేటప్పుడు మాకు ఉండే ప్రోడక్ట్లు మహా అయితే టూ ఫిఫ్టీ కూడా ఉండవు ఏమో సార్ రెండు టూ హండ్రెడ్ టూ ఫిఫ్టీ మేము జాయిన్ అయినప్పుడు మేము జాయిన్ అయినప్పుడు కుకింగ్ ఆయిల్ వచ్చింది అగ్రి చూసుకుంటే ఒకటి అగ్రి ఎయిట్ టు అగ్రి హోమిక్ రెండు ప్రోడక్ట్లు ఉండేవి చాలా రకాల ప్రోడక్ట్లు లేవండి ఇప్పుడు రకరకాల ప్రోడక్ట్లు రాబోయే రోజు మేము జాయిన్ అయినప్పుడు ఏరి పేరుపై వాటర్ పేరుపై కూడా లేదు కానీ ఈ రోజు ఎన్ని రకాల ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా బిజినెస్ చేయొచ్చు నాలుగు వందల యాభై పైగా ప్రోడక్ట్లు ఉన్నాయి అలాగే మూడు కోట్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లో ఉన్నారండి ఈ కంపెనీలో చూడండి ఇంకా మనకి భారతదేశ జనాభా చూసుకుంటే నూట నలభై కోట్ల జనాభా అందులో మూడు కోట్ల మందే జాయిన్ అయ్యారు మనకి ఇంకా నూట ముప్పై ఏడు కోట్ల జనాభా ఉన్నారు అందులో ఆరుగురు మనకు దొరికితే ఈ బిజినెస్ లో సక్సెస్ఫుల్ అయిపోవచ్చు ఈ రోజు మూడు కోట్లు మూడు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ అవుతుందండి కంపెనీ వండర్ఫుల్ ఈ మూడు వేల కోట్లకు ఓనర్ ఎవరంటే మీరే ఈ కంపెనీలో ఏం చేయాలి అంటే ఈ కంపెనీలో ప్రతి ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది మనం కొనుక్కుంటే డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇదే పది మందికి హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇన్కమ్ వస్తుంది చూడండి ఎంత అద్భుతమైన ఇందులో ప్రతి ప్రోడక్ట్ క్వాలిటీ ఉంటుంది మనం కొనుక్కుంటే డిస్కౌంట్ వస్తుంది ఇదే విషయాన్ని పది మందికి హెల్ప్ చేయడం వల్ల ఇన్కమ్ వస్తుంది అది వండర్ఫుల్ అనమాట ఓకే ఈ కంపెనీ యొక్క విజన్ చూడండి ఆ రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల మూడు దాని పది కోట్లు డిస్ట్రిబ్యూటర్లు ఉండాలని ఇప్పుడు ఆల్రెడీ మూడు కోట్లు ఉన్నారు ఇది పది కోట్లు చేయాలని ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ తొమ్మిది కంట్రీలో విస్తరించింది ఇది యాభై కంట్రీలో విస్తరించాలని ఈ యాభై కంట్రీలో మీ బిజినెస్ విస్తరించవచ్చు అండి ఎక్కడికైనా విస్తరించవచ్చు అలాగే ఈ కంపెనీ ఎనిమిది వేలు పైగా కార్లు ఇచ్చింది లక్ష కార్లు ఇవ్వాలని చెప్పి లక్ష కార్లు ఈ కంపెనీ రోడ్ల మీద తిరుగుతూ ఉంటే ఎంత అద్భుతం ప్రతి కార్ మీద వెస్టేజ్ బ్యానర్ ఉంటే ఎంత లా ఉంటుంది ఒకసారి ఆలోచించండి ఈ కంపెనీ ఆల్రెడీ మూడు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేసింది ఈ ఇయర్ ఎండింగ్ కల్లా ఐదు వేల కోట్లు టర్న్ ఓవర్ చేయాలని కంపెనీ యొక్క విజన్ రాబోయే రెండు వేల ఇరవై ఐదు కల్లా ఇరవై వేల కోట్లు చేయాలని ఈ కంపెనీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్లస్ లగ్జరీ కార్లు ఇచ్చింది ఇది టెన్ థౌసండ్ ప్లస్ లగ్జరీ కార్లు ఇవ్వాలని
ఇక్కడ జస్ట్ షాప్ షాప్ మార్చుకున్నాం బ్రాండ్ మార్చాం ఈరోజు కారులో తిరుగుతున్నాం ఒకసారి పిన్ చేయండి ఇలా ఈ కంపెనీలో పది రకాల ఆదాయాలు తీసుకుంటూ ఇందులో నేను తొమ్మిది రకాల ఆదాయాలు తీసుకుంటాను ఇందులో ఫస్ట్ ఇన్కమ్ రిటైల్ ప్రాపర్టీ సేవింగ్స్ అండ్ కన్జక్షన్ ఎంఆర్పి నుంచి డీపి ప్రైస్ ప్రతి ఇంటికి సబ్బు పేస్ట్ అన్ని కావాలి అదే ప్రోడక్ట్ మీ ఇంటికి ఏం అవసరం అది కొనుక్కుంటున్నారు కొనుక్కుంటే మీకు టెన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది చూడండి వండర్ఫుల్ కొనుక్కున్న వస్తువు ఏదైతే ఉన్నా అది వాడతాం వాడితే బాగున్నా లేదా తెలిసిపోతే నచ్చితే మళ్ళీ అదే షాప్ లో రెగ్యులర్ గా వెళ్తాం కాబట్టి మళ్ళీ కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే నేను నా షాప్ కి మళ్ళీ రావడం వల్ల నీకు ఇంకొక టెన్ పర్సెంట్ ఎక్స్ట్రా ప్రోడక్ట్లు ఇస్తానంటుంది ఇది రెండవ తారీఖుని పద్దెనిమిది తారీఖు ఎన్ని సార్లు కొనుక్కుంటే అన్ని సార్లు ప్రతి వెయ్యి రూపాయలకి మీకు టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే వెయ్యి రూపాయలకి టెన్ పర్సెంట్ అంటే వంద రూపాయల ప్రోడక్ట్ ఎక్స్ట్రా ఇస్తుంది అంటే థర్టీ పర్సెంట్ మనకు బెనిఫిట్ వస్తుంది అండి వండర్ఫుల్ చూడండి ఎవరు ఇస్తారు బయట ఒక పెద్ద షాపింగ్ కాంప్లెక్స్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఫిఫ్టీన్ టు సిక్స్టీన్ పర్సెంటేజ్ రావడం చాలా కష్టం మనకి ఇక్కడ థర్టీ పర్సెంటే బెనిఫిట్ ఇస్తున్నారంటే ఎంఆర్పి పన్నెండు వందల రూపాయలు ఉంటే మనకి వెయ్యి రూపాయలకు వస్తుంది దాదాపు రెండు వందల రూపాయలు తగ్గింది ఎక్స్ట్రా టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే మనకి ఇంకో వంద రూపాయలు అంటే దాదాపు త్రీ హండ్రెడ్ రూపీస్ అంటే పన్నెండు వందల రూపాయలు సామాన్లు కొంటే మనకి తొమ్మిది వందల రూపాయలకి అంటే మూడు వందల రూపాయలు స్పాట్ లో బెనిఫిట్ వస్తుంది ఇది వెయ్యి రూపాయల నుంచి రెండు వేలు కొనుక్కున్నది ఈరోజు ప్రతి ఇంటికి ఖర్చు ఎంత అవుతుంది అంటే నాలుగు వేలు ఐదు వేలు పది వేలు అందరూ చెప్తుంటారు అలాంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కంపెనీ ఏం చెప్తుందంటే ఈ కంపెనీలో హండ్రెడ్ పీవి నాలుగు నెలలు కొనుక్కోండి కన్సిస్టెంట్ షాపులో కొనుక్కుంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ బెనిఫిట్ హండ్రెడ్ పీవి అంటే మూడు వేల రెండు వందల నుంచి మూడు వేల ఐదు వందలు అవుతుంది ఇలా నాలుగు నెలలు కొంటే ఐదు నెలలు మనకి ఫ్రీగా ఇస్తారు ఎగ్జాంపుల్ గా నాలుగు వేల రూపాయలు ఉన్న ఎంఆర్పి మూడు వేల ఐదు వందలకు వస్తుంది ఎంత తగ్గిందంటే ఐదు వందల రూపాయలు డిస్కౌంట్ ఇచ్చారు ఇలా నాలుగు నెలలు కొనుక్కుంటున్నాం కాబట్టి ప్రతి నెల ఐదు ఐదు వందలు తగ్గుతుంటే ఐదు వందలు ఇంటూ నాలుగు నెలలు రెండు వేల రూపాయలు మనకి నాలుగు నెలలకి బెనిఫిట్ అవుతుంది ఇది డిస్కౌంట్ రూపంలో వస్తుంది అలాగే మనకి మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు కొనుక్కున్నందుకు అదే నెల మనకి టెన్ పర్సెంటేజ్ ఎక్స్ట్రా ప్రోడక్ట్ ఇస్తానంటున్నారు కదా అలాగే టెన్ పర్సెంటేజ్ అంటే మూడు వందల యాభై రూపాయల ప్రోడక్ట్ మూడు వందల యాభై ఇంటూ ప్రతి నెల వస్తుంది కాబట్టి నాలుగు నెలలకి తీసుకుంటే పద్నాలుగు వందల రూపాయల ప్రోడక్ట్ మనకి రిటర్న్ వస్తుందండి అలాగే ప్రతి నెల మనం ఈ నెల కొనుక్కున్నందుకు నెక్స్ట్ మంత్ మన కంపెనీలో ఎవరు బ్యాంక్ లో డబ్బులు ఉన్నాయో లేదు కానీ వెస్టేజ్ బ్యాంక్ లో మహాసముద్రంలో వాటర్ ఎలా ఉందో డబ్బులు ఎలా ఉన్నాయండి ఎట్టి పరిస్థితిలో పదో తారీఖు అంటే పదో తారీఖు లో పడిపోతే లాస్ట్ మంత్ పదో తారీఖు అన్నారు తొమ్మిదో తారీఖు నైట్ కి వేసేసారు చూడండి ఒక్క నిమిషం ఆలోచించండి ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఉందో మన కంపెనీ చూడండి ప్రతి అకౌంట్ లో అమౌంట్ పడిపోతుంది ఇలా మూడు వందల మూడు వేల ఐదు వందలకి మనకి రెండు వందల పైకి క్యాష్ వస్తుంది అట్లీస్ట్ వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ వచ్చింది అనుకోండి వన్ ఫిఫ్టీ ఇంటూ నాలుగు నెలలు ఆరు వందల రూపాయలు మనకి క్యాష్ బ్యాక్ రూపంలో రెట్ మనకి అకౌంట్ లో పడుతుంది ఇలా నాలుగు నెలలు కొనుక్కుంటే ఐదో నెల ఎంఆర్పి మూడు వేల రూపాయలు ప్రోడక్ట్ మనకి ఫ్రీగా రావడం జరుగుతుందండి టోటల్ వేసుకుంటే ఏడు వేల రూపాయలు ప్రోడక్ట్ బెనిఫిట్ చూడండి మనం మూడు వేల ఐదు వందల ఇంటూ నాలుగు నెలలు కొంటాం నాలుగు నెలలకు ఎంత అవుతుంది అంటే పద్నాలుగు వేలు అవుతుంది పద్నాలుగు వేలలో ఏడు వేలు తీస్తే ఏడు వేలు అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ బెనిఫిట్ వస్తాం యాజ్ ఎ కన్సిస్టెన్సీ ఆఫర్ ఈ ఆఫర్ లో ఈ రోజు ప్రతి ఒక్కరు నేను జాయిన్ అయ్యి నుంచి ఇదే ఆఫర్ లో ఉన్నాను ప్రతి నాలుగు నెలల తర్వాత మాకు ఫస్ట్ ఆరు నెలలకు ఉండేది తర్వాత నాలుగు నెలలు చేశారు నాలుగు నెలలు కొనుక్కుంటే ఐదో నెల అద్భుతమైన ప్రొడక్ట్ అనేది మనకు నచ్చిన ప్రోడక్ట్ తీసుకోవచ్చు అండి వండర్ఫుల్ ప్రోడక్ట్ అలా మనం ప్రతి ఒక్కరు నా టీమ్ లో కూడా చాలా మంది ఎవరైతే హండ్రెడ్ ఫీవీ వినియోగించుకున్నారో వాళ్ళు సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతారండి ఇలా ఫిఫ్టీ పర్సెంటేజ్ మనకి బెనిఫిట్ అవ్వడం జరుగుతుంది అలాగే సెకండ్ ఇన్కమ్ వచ్చాక ఎక్యుములేటివ్ పెర్ఫార్మెన్స్ బానస్ అంటారు ఇది ఫైవ్ టు లెవెన్ పర్సెంట్ మనం ఏదైతే ప్రోడక్ట్ కొనుక్కుంటున్నామో దాంట్లో డిస్కౌంట్ తో పాటు పాయింట్లు ఇస్తారు ఆ పాయింట్లు బట్టి మనకి క్యాష్ బ్యాక్ వస్తుంది ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో వాళ్ళ ఇంటికి కావాల్సిన ప్రోడక్ట్ యూనో పర్సన్ ఒక వంద పీవీ కొనుక్కున్నాడు ఈ ప్రోడక్ట్ నచ్చి బిజినెస్ ప్లాన్ నచ్చి ఎంత మందికి చెప్పొచ్చు అంటే ఎంత మందికి అయినా చెప్పొచ్చు అండి మనకు తెలిసిన చుట్టాలు ఫ్రెండ్స్ నైబర్స్ కొలీగ్స్ పక్కింటి వాళ్ళు ఎదురింటి వాళ్ళు ఎవరికైనా చెప్పొచ్చు మనకు తెలిసిన వాళ్ళు మనలాంటి పర్సన్ యాక్టివ్ గా ఉన్న వాళ్ళు ఒక ఆరుగురు చెప్పొచ్చు అంటే చెప్పొచ్చు అండి ఆ ప్రతి ఒక్కరికి చెప్పొచ్చు ఆరుగురు తెలియని వ్యక్తులు అంటే ఎవరు లేరు మనకు తెలిసిన ప్రతి ఒక్కరు ఏబిసిడి అని
కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ నుంచి మీకు జరిగే బిజినెస్ బట్టి వస్తుంది అలా వస్తున్నారు కంపెనీలో అలాగే కంపెనీ ఏం చెప్తుంది అంటే ఐదు వేల ఐదు వందల పాయింట్లు కంప్లీట్ అవుతూ మినిమం క్వాలిఫై రెండు వేల ఒక పాయింట్ అనేది చేయాలండి మినిమం ఆ యొక్క బోనస్ రావాలంటే అలా కాకుండా బాబు ఇంకొక మూడు వందల పాయింట్ ఆరు వందల పాయింట్లు ఎక్స్ట్రా చేసుకుంటే నీకు ఇంకొక టీమ్ బిల్డింగ్ బోనస్ అనేది ఎక్స్ట్రా మూడు త్రీ పర్సెంటేజ్ ఇస్తాను ఇది కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ నుంచి ఇస్తుంది ఇలా ఒకవేళ మూడు వేల పాయింట్ తో డైరెక్టర్ అయ్యాక ఒక పదివేలు చెక్ వస్తుంది అదే ఈ రెండు వేల ఆరు వందల పాయింట్ తో డైరెక్టర్ అయ్యాక ఒక ఏడు వేల నుంచి ఎనిమిది వేలు చెక్ వస్తుంది చూడండి ఒక పదివేల రూపాయలు సంపాదించాలంటే బయట మనం ఎంత ఇబ్బందులు పడుతుంటాం పదివేల రూపాయలు ఒక బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ అయితే ఇక్కడ సంపాదించుకోవచ్చు అండి అలాగే మనం బయట ఎవరినైనా తొక్కుతుంటే మనం డెవలప్ అవుతాం కానీ ఇక్కడ ఎవరినైనా సెక్టర్స్ చేస్తే మనం డెవలప్ అవుతాం కంపెనీ మీరైతే డైరెక్టర్ అయ్యారు ఈ ఆరుగురు వ్యక్తులు ఉన్నారు ఆరుగురు ఎవరెవరు యాక్టివ్గా ఉంటారు యాక్టివ్గా ఉన్న పర్సన్ మనం కొంచెం సపోర్ట్ చేసామంటే మీలాగా ఆయన కూడా డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు డైరెక్టర్ అయిన వ్యక్తికి ఎవరైతే ఒక్కరు డైరెక్టర్ అయితే మీరు ఇంకో పొజిషన్కి వెళ్తారో సిల్వర్ డైరెక్టర్ ఎప్పుడైతే అయ్యారో ఈ కంపెనీలో బిజినెస్ బిల్డ్ చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ బిజినెస్ బిల్డింగ్ బోనస్ ఫోర్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తుంది కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ నుంచి ఇక్కడ నుంచి వచ్చిందంతా టర్న్ ఓవర్ నుంచి కాబట్టి ఇన్కమ్స్ అనేది హైగా ఉంటుంది అదే లీడర్ నుంచి ఐదు వేల ఆరు వందల ఇరవై త్రీ అట్ అ టైం వస్తే మీకు ఆరో ఇన్కమ్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఎల్ఓబి లీడర్షిప్ ఆర్డింగ్ బోనస్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంటేజ్ ఇస్తుంది ఈ కంపెనీ టర్న్ ఓవర్ నుంచి ఈ బిజినెస్ లో హైయెస్ట్ ఇన్కమ్ ఇదేనండి ఒక్క లీడర్ నుంచి ఇలా పాయింట్లు వస్తే మీకు ఒక ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ వస్తుందండి అదే ఇరవై వేలు ఒక హౌస్ వైఫ్ సంపాదించాలంటే ఏం చేయాలి చూడండి ఇంట్లో ఉంటూ హౌస్ వైఫ్ తన పనులు అన్ని చేసుకుంటూ పిల్లల క్యారేజీలు అన్ని కట్టుకుంటూ పార్ట్ టైం చేసుకుంటూ ఒక ఇరవై వేలు సంపాదించుకోవచ్చు ఒక జాబ్ చేసే పర్సన్ జాబ్ చేసుకుంటూ పార్ట్ టైం చేసుకుంటూ ఒక ఇరవై వేలు సంపాదించుకోవచ్చు ఒకసారి థింక్ చేయండి అదే రెండవ వ్యక్తిని మనం డెవలప్ చేసామంటే మనం గోల్డ్ డైరెక్టర్ అంటారు గోల్డ్ ఎప్పుడైతే అయ్యామో కంపెనీ మనకి ఇంకో ఫండ్ ఇస్తుంది ట్రావెల్ ఫండ్ టూర్స్ వెళ్ళడానికి అద్భుతమైన ఫండ్ అనమాట మన ఇష్టమైన టూర్స్ వెళ్ళడానికి కంపెనీ ఇయర్లీ టూ టైమ్స్ తీసుకువెళ్తుంటుందండి ఇదే ఫండ్ ద్వారా లైఫ్ లాంగ్ వెళ్ళొచ్చు అండి అలా ముగ్గురు వ్యక్తుల్ని డైరెక్ట్ చేస్తే మనల్ని స్టార్ డైరెక్ట్ అంటారు స్టార్ అంటే ఈ కంపెనీలో ఒక బ్రాండ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ అయ్యామో బాబు స్టార్ అవుతున్నావు నువ్వు ఒక నార్మల్ పర్సన్ కాదు స్టార్ అంటే ఒక కార్ లో తిరగచ్చు అని నీకు కార్ ఫండ్ ఇస్తుందండి కంపెనీ ఇదే ఫండ్ ద్వారా ఐదు వేల నుంచి ఎనభై వేల వరకు ఇస్తుందండి లైఫ్ లాంగ్ ఇస్తుంది ఇదే కార్ ఫండ్ ద్వారా నేను కార్లు తీసుకున్నాను నా అప్లయన్స్ అలా చాలా మంది కార్లు తీసుకున్నారు అందులో కొంతమంది పేరు చూడండి ఈయన సునీల్ కుమార్ సాల్ సార్ అనమాట మనకి మన అందరికీ టాప్ అప్లైన్ ఆరు ఈయన ఫస్ట్ కారు బ్రెజా కారు పన్నెండు లక్షల పైన కారు ఇప్పుడు సెకండ్ కార్ ఆల్రెడీ లగ్జరీ కార్ బుక్ చేస్తారు అరవై ఐదు లక్షలు పెట్టి మర్సడ్ బెంజ్ కార్ అనమాట ఇదే కార్ ఫండ్ ద్వారా అలాగే ఈయన డిఆర్ కార్ రాజ్ గారు ఫస్ట్ కార్ ఇది సెకండ్ కార్ ఆల్రెడీ తీసుకున్నారు ఈయన ఎంత చదివారు అంటే టెన్త్ క్లాస్ ఈ రోజు ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నారు ఈయన డాక్టర్ దొరబాబు గారు తునిలో ఉంటారు డెంటల్ డాక్టర్ గారు ఈ రోజు క్రెటా కార్ లో తిరుగుతూ అద్భుతమైన ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారండి త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ చూడండి వండర్ఫుల్ అలాగే ఈయన రంజిత్ గారు ఫస్ట్ కార్ కార్ ఇదండి ఎస్ క్రాస్ కారు పదహారు లక్షలు సెకండ్ కారు ఆడి క్యూ టూ అరవై ఐదు అరవై లక్ష కారు ఈ రోజు సిక్స్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారు ఈయన మనకు టీచర్ గా ఉన్న పర్సన్ మన సూపర్ అప్లైనర్ చింతూరు శ్రీనివాస్ గారు ఈయన టీచర్ గా ఉంటూ టీచర్ లో లక్షలు సంపాదించాలని చెప్పేసి నెట్వర్క్ లోకి వచ్చి ఈ రోజు టూ పాయింట్ ఫైవ్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఒక కార్ లో తిరుగుతున్నారు క్రెటా కార్ లో చూడండి వీళ్ళందరికీ అవకాశం ఉంది అలాగే బొబ్బిల్ సతీష్ ఈయన టైలరింగ్ గా ఉన్న పర్సన్ టైలర్ లో లక్షలు సంపాదించలేమని చెప్పేసి ఈ బిజినెస్ లో పార్ట్ టైమ్ లో స్టార్ట్ అయ్యారు ఈ రోజు టూ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఒక కార్ లో తిరుగుతున్నారండి అలాగే మా మా అప్లైనరు మహేష్ గారు ఈ రోజు చూడండి ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ గా ఉన్న పర్సన్ ఈ రోజు వెస్టేజ్ సిస్టమ్ నమ్మి ఈ రోజు వన్ ల్యాక్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఒక టెన్ ల్యాక్స్ కార్ లో తిరుగుతున్నారు అంటే దట్ ఈస్ అ పవర్ ఆఫ్ వెస్టేజ్ ఓకే ఆయన తీసుకున్నారు ఆయన ద్వారా వచ్చాను నేను తీసుకున్నాను అలాగే ఒక మేడం గారు మనకి పివి లక్ష్మి గారు వండర్ఫుల్ లేడీ అనమాట లేడీ టైమ్ టైగర్ అంటారు ఈవెన్ చూసి ఎంతో మంది ఇన్స్పిరేషన్ అవుతారు ఒక పెట్టుబడి పెట్టి ఒక బ్యూటీ పార్లర్ రన్ చేసిన ఆవిడ తన డ్రీమ్స్ నెరవేరలేరు అనే బాధలో ఉంటూ వెస్టేజ్ అనే సిస్టమ్ తన గడుపు గడప తట్టగానే ఈ సిస్టాన్ని బిలీవ్ చేసి 
జాబ్ కోసం యూనివర్సిటీలో జాబ్ కోసం చాలా రకాల చూసారు చూసారు ఎక్కడ దొరక బులాకాల విలో అసలు ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న పర్సన్ రిజిస్టర్ సిస్టమ్ నమ్మి ఈ రోజు బిలీవ్ చేసి స్టార్ట్ డైరెక్ట్ లో ఒక కార్ తీసుకుని హోండా వెన్ కార్ లో ఓకే ఈ బిజినెస్ లో ముగ్గురు డైరెక్టర్ అయితే స్టార్ అంటారు నలుగురు అయితే మనల్ని డైమండ్ అంటారు అలాగే ఆరు గురించి వేస్తే క్రౌన్ డైరెక్టర్ అంటారు ఎప్పుడైతే క్రౌన్ అయ్యామో ఈ కంపెనీ లో తొమ్మిదో రకం ఇన్కమ్ హౌస్ ఫండ్ ఇస్తుంది త్రీ పర్సెంట్ అది మినిమం ఐదు వేల నుంచి మాక్సిమం లక్ష రూపాయల వరకు లైఫ్ లాంగ్ ఇస్తుంది నీకు డ్రీమ్ ఉంటే నీ డ్రీమ్స్ అన్ని నెరవేరుస్తుందండి డ్రీమ్ లేకపోతే డ్రీమ్ ని క్రియేట్ చేసి కూడా నెరవేరుస్తుందండి అంత అద్భుతమైన ప్లాట్ఫామ్ వండర్ఫుల్ ఇదే హౌస్ ఫండ్ దగ్గర చాలా మంది హౌస్ కట్టిన ఉన్నారు నేను కొంతమంది హౌస్ ఓపెనింగ్ కూడా వెళ్ళానండి అలాగే మనకి ఈశ్వర గారు అనే డిఈ సిడి ఆయన ఆటో నగర్ గాజువాక్ ఆటో నగర్ లో సిక్స్టీ ల్యాక్స్ పెట్టి ఒక హౌస్ ఓపెన్ చేశారు కరోనా టైమ్ లో కూడా ఓపెన్ చేశారండి ఒకసారి థింక్ చేయండి వండర్ఫుల్ ఇంటీరియర్ డెకరేషన్ మేము వెళ్ళామండి అలాగే డిఆర్కే రాజు గారు కరోనా టైమ్ లో తొంభై లక్షలు పెట్టి హౌస్ ఓపెన్ చేశారండి ఎండాడ్ లో అద్భుతమైన ఫ్లాట్ చూడండి అలాగే కోటి రూపాయలు పెట్టి బెంగళూరులో ఒకసారి అలాగే ఐదు కోట్లు పెట్టి ఒకసారి ఇలా ఓపెన్ చేశారు అలాగే ఎనిమిది మంది డైరెక్ట్ చేస్తే మన యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ అంటారు పన్నెండు మంది చేస్తే డబుల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ అంటారు పదహారు మంది చేస్తే డబుల్ యూనివర్సల్ క్రౌన్ డైరెక్టర్ అంటారు ఇలా ఉన్న వాళ్ళకి పదవే ఇన్కమ్ వస్తుంది ఎలైట్ క్లబ్ టూ పర్సెంటేజ్ ఇది మినిమం ట్వంటీ థౌసండ్ మాక్సిమం ట్వంటీ ల్యాక్స్ వరకు ఇస్తుందండి వండర్ఫుల్ ఆపర్చునిటీ ఏం చేయాలంటే షాప్ మార్చుకుంటూ ఒక ఆరుగురు డెవలప్ చేసుకుంటే అన్ని రకాల ఆదాయాలు తీసుకోవచ్చు అండి అందరికీ సేమ్ అవకాశం సార్ ఒకసారి థింక్ చేయండి ఒక జాబ్ చేసే పర్సన్ పద్నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడితే తన కెరియర్ లో వచ్చే ఇన్కమ్ ఇరవై ఎనిమిది వేలు వెస్టేజ్ ని బిలీవ్ చేశాడు సిస్టమ్ నమ్మాడు టూ ఇయర్స్ లో లక్ష పదిహేను వేలు ఇన్కమ్ ఒక కార్ లో తిరుగుతున్నాడు ఒక్కసారి థింక్ చేయండి బిలీవ్ చేయండి ఒక బార్బర్ లైఫ్ స్టైల్ మారింది ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ లైఫ్ స్టైల్ మారింది అలాగే బ్యూటీషియన్ లైఫ్ స్టైల్ మారింది ఒక జెరక్స్ మెన్ లైఫ్ స్టైల్ మారింది మన లైఫ్ ఎందుకు మాకు ఒకసారి థింక్ చేయండి ఒకసారి ఆలోచన సునీల్ కుమార్ సావు సార్ ఈ బిజినెస్ లో స్టార్టింగ్ రాగానే పదిహేడు రూపాయలు వచ్చింది అంత ఇన్కమ్ ఈ రోజు సెవెన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ మన అందరికి ఆయన ఒక ఆలోచన ఈ రోజు మనం అందరం వచ్చామండి ఆయన ఒక ఆలోచనని కరోడు పత్తి అవ్వాలని ఒక ఆలోచనని విత్తనాన్ని నాటారు ఈ రోజు ఆయన మార్గంలో మనం అందరం వెళ్తున్నాం అంటే ఒకసారి థింక్ చేయండి జస్ట్ ఆయన ఒక ట్వంటీ థౌసండ్ రూపీస్ ఇన్కమ్ లో ఉన్న పర్సన్ ఈ రోజు సెవెన్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ ఉంటుంది తీసుకుంటున్నారంటే ఒక్కసారి ఆలోచించండి అలాగే ఒక కర్ల మిషన్ లో పనిచేసిన పర్సన్ ఈ రోజు సిక్స్ ల్యాక్స్ ఇన్కమ్ చేసి తీసుకున్నారంటే ఒకసారి ఆలోచించండి అలాగే వెస్టేజ్ లో నా ఇన్కమ్ తీసుకుంటే దాదాపు వన్ ల్యాక్ ఇన్కమ్ తీసుకున్నాను అలాగే నా అప్లైనర్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటే లక్ష పదిహేడు వేల పైన ఇన్కమ్ తీసుకున్నాను ఆయన వల్ల అయింది నా వల్ల అయింది మీ వల్ల ఎందుకు కాదు ఒక్కసారి థింక్ చేయండి సరే అలాగే నా టీమ్ లో ఒక లేడీ తన సైనిస్ ప్రాబ్లమ్ తో బాధపడుతూ తన ఈ ఎందులో ప్రొడక్ట్ వాడి సైనిస్ ఎప్పుడైతే క్లియర్ అయిందో అదే చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకి చెప్పడం వల్ల తన బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ గా తన ఇన్కమ్ చూసుకుంటే తొమ్మిది వేల నాలుగు వందల యాభై రూపాయలు ఒకసారి థింక్ చేయండి ఒక హౌస్ వైఫ్ ఇంట్లో ఉంటూ చేసుకుంది అలాగే దీని ఒక వాలంటరీ అండి వాలంటరీకి వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత అంటే ఐదు వేల రూపాయలు ఈ రోజు మూడు సంవత్సరాలు దాటుతున్నా అవి వచ్చే ఇన్కమ్ ఐదు వేలు వెస్టేజ్ లో మూడు సంవత్సరాల్లో తన యొక్క ఇన్కమ్ పది వేల తొంభై నాలుగు రూపాయలు యాజ్ అ పార్ట్ టైమ్ గా చూడండి ఒకసారి థింక్ చేయండి అలాగే నా టీమ్ లో ఇంకొక లేడీ ఒక స్టూడెంట్ చదువుకుంటూ ఈ బిజినెస్ ను పార్ట్ టైమ్ చేసింది ఈ రోజు పదకొండు వేల డెబ్బై తొమ్మిది రూపాయలు యాజ్ అ పార్ట్ టైమ్ గా బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ గా అలాగే ఇంకొక లేడీ ఆ తన బ్రాంజ్ డైరెక్టర్ గా పదకొండు వేలు తీసుకుంది సిల్వర్ డైరెక్టర్ గా ఇరవై రెండు వేల ఆరు వందల ముప్పై ఒక హౌస్ వైఫ్ గా ఉన్న పర్సన్ ఒకసారి థింక్ చేయండి అలా ఇంకొక లేడీ ఆ తను డిఎస్సి కి ప్రిపేర్ అయిన లేడీ వెస్టేజ్ ని బిలీవ్ చేసి ఈ రోజు పదిహేడు వేలు ఇన్కమ్ యాజ్ అ సిల్వర్ గా బ్రాంజ్ గా తీసుకుంది ఇప్పుడు గోల్డ్ డైరెక్టర్ గా దాదాపు ట్వంటీ థౌసండ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ తీసుకుంది ఒకసారి థింక్ చేయండి అలాగే ఇంకొక లేడీ డబల్ పీజీ చేశారు మేడం గారు ఒక యూనివర్సిటీ ఒక కాలేజీలో ప్రొఫెసర్ గా ఉన్న టెన్ థౌసండ్ కోటి రూపాయలు కూడా రాలే ఒక ఒక లేడీ ఈ రోజు వెస్టేజ్ ని బిలీవ్ చేసి వెస్టేజ్ సిస్టమ్ నమ్మి వెస్టేజ్ ప్లాన్ తెలుసుకుని ఈ రోజు ఒక గోల్డ్ డైరెక్ట్ గా ట్వంటీ ఫోర్ థౌసండ్ ప్లస్ ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నానంటే వీళ్ళందరి వల్ల ఆయన మన వల్ల ఎందుకు కాదు ఒకసారి థింక్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు ఇలా చాలా మంది నా టీమ్ లో ఉన్నారు 
తను ఎక్కడ ఉంటున్నారో మాకు తెలియదు ఫోన్లో మాట్లాడుతూ తను బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు ఈరోజు తొమ్మిది వేల మూడు వందల యాభై నాలుగు ఎక్కువ బ్రాంచ్ డైరెక్టర్ గా ఇన్కమ్ తీసుకున్నారంటే ఆవిడ వల్ల ఆయన మన వల్ల ఎందుకు కాదు ఒకసారి థింక్ చేయండి అలాగే ఒక ఒక గ్రామ విలేజ్ లో ప్రెసిడెంట్ గా ఉన్న పర్సన్ చూడండి ఎంతో పొలిటికల్ గా ఎన్నో రకాలుగా ఉన్న పర్సన్ వెస్టేజ్ ప్రొడక్ట్ యూజ్ చేసిన తర్వాత తన రకాల రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ క్లియర్ అయిన తర్వాత తను ఈ వెస్టేజ్ బిలీవ్ చేశారు ఈరోజు పదకొండు వేలు పైగా ఇన్కమ్ యాజ్ అ స్టార్టింగ్ స్టేజ్ లో ఉన్నారు ఈరోజు పదకొండు వేలు రేపు కొన్ని లక్షలు తీసుకోవడానికి రెడీగా ఉన్నారు ఇంతమంది బిలీవ్ చేస్తున్న మనం ఎందుకు చేయకూడదు ఒకసారి థింక్ చేయండి ఇలాగ ఒక హౌస్ వైఫ్ టైలరింగ్ పర్సన్ ఈరోజు నెలకు ముప్పై వేలు సంపాదిస్తున్నారు ఒక హౌస్ వైఫ్ యాభై రెండు వేలు పైన ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారు ఇంకొక హౌస్ వైఫ్ యాభై రెండు వేలు పైన ఇన్కమ్ తీసుకుంటూ ఈరోజు లేడీ లెజెండరీ లక్ష ఇరవై వేలు పైన ఇన్కమ్ తీసుకుంటున్నారు వీళ్ళందరి వల్ల ఇది మన వల్ల ఎందుకు కాదు ఒకసారి థింక్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరికి అవకాశం ఉందండి వాళ్ళు ఏం చేశారు చేస్తే చాలు జస్ట్ వాళ్ళందరినీ పాలైతే చాలండి ఒక లేడీ పంతొమ్మిది సంవత్సరాల స్టడీ కూడా కంప్లీట్ అవ్వదు ఈరోజు ఫార్టీ ప్లస్ ఇన్కమ్ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ లో లక్ష రూపాయలు పైన సంపాదిస్తున్నారు చూడండి ఏజ్ లో చిన్న ఏజ్ లో లక్షలు సంపాదిస్తున్నారు ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ త్రీ ఈ ఏజ్ లో ఇన్కమ్ సంపాదిస్తున్నారంటే ఈ ఏజ్ లో సంపాదిస్తున్నారంటే రాబోయే రోజుల వాళ్ళ ఇన్కమ్ చూసుకుంటూ కోర్టుల్లో ఉంటారు ఒక పర్సన్ జాబ్ చేస్తున్న పర్సన్ పార్ట్ టైమ్ గా వేస్టేజ్ బిలీవ్ చేశాడు ఒక ఏదైతే సిక్స్ మెంబర్స్ ఉన్నారో ఆ ఆరుగురిని లీడర్ గా తయారు చేసుకున్నారు కొద్ది కాలం బాగా కష్టపడ్డారు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఏప్రిల్ లో తను కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వల్ల చనిపోయారండి చనిపోయిన తర్వాత ఆయనకి పదిహేను వేల రూపాయలు వచ్చే ఏదైతే జాబ్ ఉందో ఆ జాబ్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి వెళ్ళలేదు ఏమీ లేదు కానీ వెస్టేజ్ త్రీ జనరేషన్ ఇన్కమ్ ఉంది కదా ఏదైతే చనిపోయారో బాబు నువ్వు చనిపోయిన ఆస్తి ఏదైతే ఉందో అది మీ వైఫ్ కి షిఫ్ట్ అవు జనరేషన్ ఇన్కమ్ గా ఇస్తుందని చెప్పి కంపెనీ ఎప్పుడైతే చెప్పిందో నెక్స్ట్ మంత్ మే ఇరవై ఒకటి కల అరవై ఎనిమిది వేలు పైన ఇన్కమ్ తను చాలా మంది లీడర్లు తయారు చేసిన తర్వాత చనిపోయారు ఈరోజు వాళ్ళ వైఫ్ కి చూసుకుంటే అరవై ఆ నెక్స్ట్ మంత్ వచ్చింది అరవై ఎనిమిది వేలు ఆ తర్వాత ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఎనభై నాలుగు వేలు పైన వస్తున్నాయి ఒకసారి థింక్ చేయండి తన జాబ్ లో ఉన్నటప్పుడు చనిపోతే తన మిస్సెస్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే తను ఏదైనా పని చేసుకుని బతకాలి కానీ వెస్టేజ్ లో కొంతమంది లీడర్లు తయారు చేసి ఆయన చనిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు ఆ లీడర్స్ ఎవరింటికి వాళ్ళు కావాల్సిన ప్రొడక్ట్ కొనుక్కుంటే తన ఇంటికి ఈ రోజు ఎనభై నాలుగు వేలు పైన వస్తుంది ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎలాంటి మనం పొజిషన్ లో అందుకే వై అనేది ఎందుకు పెట్టానంటే ఏదో ఒక దానికి మీరు కనెక్ట్ అవ్వాలి ఇందులో ఎందుకో ఒక దాని కోసం మీరు వై అనే రీజన్ లేకపోతే హౌ అనేది మనం చేయలేమండి అలాగే చూడండి ఈయన చార్టర్డ్ అకౌంట్ పర్సన్ లక్షల ఇన్కమ్ వస్తున్న పర్సన్ ఈ బిజినెస్ ఈ సిస్టమ్ నమ్మి ఆరు సంవత్సరాలు బాగా కష్టపడి టెన్ ల్యాక్స్ రీచ్ అయిపోయిన తర్వాత చనిపోయిన తర్వాత ఈ రోజు వాళ్ళ వైఫ్ కి ఆన్ అండ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీన్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ వెళ్తుంది కరోనా టైమ్ లో రెండు నెలలకి ఇరవై ఆరు లక్షల పైన వెళ్ళిందంటే ఎంత భరోసా ఉంది ఒకసారి థింక్ చేయండి అదే చార్టర్డ్ అకౌంట్ లో ఉన్నప్పుడు చనిపోతే ఆవిడ వచ్చి చార్టర్డ్ అకౌంట్ చేయగలదా ఏమైనా ఇస్తారా ఏమి ఉండదు అండి ఒకసారి థింక్ చేయండి అలాగే సోల్జర్స్ ఇలా ప్రతి ఒక్కరు ఒక న్యూస్ రిపోర్టర్ ఈ రోజు వెస్టేజ్ లో క్రౌన్ డైరెక్టర్ అండి హ్యాండిక్యాప్స్ ఈ రోజు నాలుగు లక్షల పైన అరేంజ్ చేస్తున్నారు ఒక ఫారెస్ట్ ఆఫీసర్ ఒక టీచర్ ఒక పెయింటర్ ఒక టైలర్ ఒక క్యాబ్ డ్రైవర్ ఒక స్టూడెంట్ ఒక ఈ రోజు రీసెంట్ గా మొన్న ఈయన చెక్ కూడా పెట్టామండి త్రీ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ ఒక కండక్టర్ మూడు లక్షల పైన ఇన్కమ్ సంపాదిస్తున్నారండి వెస్టేజ్ లో ద పవర్ ఆఫ్ వెస్టేజ్ ఒకసారి బిలీవ్ చేయండి లైఫ్ స్టైల్ మారిపోతుందండి చూడడానికి చూపు లేదు కదలడానికి కాలు లేవు ఫ్రాన్స్ ఎంజర్ వాట్ అబౌట్ యూ మీ పరిస్థితి ఏంటి వీళ్ళందరూ సాధించారు ఏదైనా సాధ్యం అవుతుంది వెస్టేజ్ తో మీరు అనుకుంటే ప్రతి ఒక్కరికి ఒకటే లైఫ్ ఒకటే లగ్జరీ లైఫ్ ఫారెన్ ట్రిప్స్ ఇలా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు వండర్ఫుల్ అలా షిప్ లో చూడండి పన్నెండు వందల మంది పన్నెండు అంతస్తుల షిప్ లో ఎంత చక్కగా వెళ్ళారు మేము అప్పటికి మేము కొత్త జాయిన్ అయ్యాం మేము వెళ్ళలేదా మాకు ట్రావెల్ ఫండ్ రాలేదా అని మా చాలా బాధపడ్డాం ఈరోజు అదే ట్రావెల్ ఫండ్ ద్వారా నెక్స్ట్ ఏప్రిల్ లో థాయిలాండ్ వెళ్ళబోతున్నాను నా ఫస్ట్ ఫారెన్ ట్రిప్ నా పా నా షాప్ లో చాలా మందికి పాస్పోర్ట్లు అప్లై చేశాను నేను ఎప్పుడు అప్లై చేసుకోలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు ఏ ట్రిప్ కి వెళ్ళాం కదా ఈరోజు వెస్టేజ్ అనే ట్రావెల్ ఫండ్ ద్వారా లైఫ్ లాంగ్ ఫారెన్ ట్రిప్స్ వెళ్ళొచ్చండి అంత వండర్ఫుల్
ఎక్కడికంటే మనకి ఏదైతే హోమ్ మీటింగ్ అవుతుందో హోమ్ మీటింగ్ మీ అప్లైన్ దగ్గర మన ఆఫీస్ దగ్గర ఎక్కడికో పిలవండి అక్కడ హోమ్ మీటింగ్ యొక్క ప్లాన్ ప్రోడక్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వండి వీళ్ళందరూ ఒక టీం వర్క్ గా పనిచేయండి ఎవరైతే ప్రోడక్ట్ మీరు ఎవరికైతే ఇస్తున్నారో ఎవరినైతే మీరు ఇన్వైట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ ఫాలోఅప్ చేయండి ఎప్పటికప్పుడు ఫాలోఅప్ చేయాలి ఏదైనా మీటింగ్ ఉందంటే ఫాలోఅప్ చేయాలి ఏదైనా జూమ్ మీటింగ్ ఉన్నా లేకపోతే లైవ్ మీటింగ్ ఉన్నా లేకపోతే ఎక్కడైనా మీటింగ్స్ కంపెనీ పెడుతున్నా ఇట్లా అన్నిటికీ ఎప్పటికప్పుడు ఫాలోఅప్ చేయాలి ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ ఎవరైతే పాటిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే సక్సెస్ అవుతున్నారు ఈ సెవెన్ స్టెప్ ఎవరైతే పాటిస్తున్నారో వాళ్ళు మాత్రమే ఈ రోజు లక్షలు ఎర్న్ చేస్తున్నారు కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు ఈ సెవెన్ స్టెప్స్ అనేది పాటించండి ఫస్ట్ ఏం కావాలనేది డ్రీమ్ ఫస్ట్ పెట్టుకోండి మీకు ఏం కావాలనేది మీరు అనుకోకపోతే రాదు కంపెనీ హెడ్ మన గౌతమ్ బాల గారు అంటారు సూచనకు హిమ్మత్ కరు ఆలోచించడానికి ధైర్యం చేయండి మీకు ఏం కావాలనో తెలియకపోతే నెక్స్ట్ మనకి గోల్ అది ఎప్పటికి కావాలి ఫస్ట్ ఏం కావాలనేది మనకి డ్రీము అది ఎప్పటికి కావాలనేది గోల్ దాన్ని ఎలా రీచ్ అవ్వాలనేది ప్లాన్ ఈ మూడు ఉంటే సక్సెస్ఫుల్ అయిపోతామండి ఇది కంపల్సరీ ప్రతి ఒక్కరు నోట్ చేసుకోండి ఓకే అలాగే ఈ బిజినెస్ కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే జాయిన్ అయ్యారో ఇది మంచిదా కాదా ఏంటి ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎంతమంది చెప్తున్నారు కదా ఈ నిరకాల యూట్యూబ్ ఛానల్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ రకరకాలు ఉన్నాయి ఎక్కడ చూసినా మీకు పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది ఈ కంపెనీ ఇంత మంచిదా అయినప్పుడు ఎప్పుడైతే మీకు ఆలోచన వచ్చిందో దాని పనిలో పెట్టండి ఆ పనిని మళ్ళీ ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి ట్రై చేయండి మీకు వచ్చేది సక్సెస్ లేడర్స్ మేము కూడా ఫస్ట్ డౌట్ డౌట్ గా ఉండేవాళ్ళం ఎప్పుడైతే ఒకసారి బిలీవ్ చేసామో వెనక్కి తీరు చూడలేదండి ఈ రోజు సక్సెస్ మార్గంలో ముందుకు వెళ్తున్నాం ఇరవై సంవత్సరాలు కష్టపడే చదివితే కానీ ఇరవై వేలు ఉద్యోగం వస్తుందో రాదో మనకు చాలా కష్టపడవలసి వచ్చింది నెట్వర్క్ రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఓపిగా ఉండకపోతే విజయం ఎలా వస్తుంది అప్పుడంటే రెండు మూడు సంవత్సరాలు ఏమో కానీ ఇప్పుడు వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ ఉంటే మనకు సక్సెస్ అనేది ఇమీడియట్ గా వచ్చేస్తుంది నూట ఇరవై రోజుల మినీనెస్ ఎలా అవ్వాలి ప్రతి ఒక్కరికి మూడు వేలు నాలుగు వేలు కాదండి ఒక్క రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కున్నా సరే వెయ్యి రూపాయలు కొనుక్కుని ఇందులో మినీనెస్ అవ్వచ్చండి యూ అనే పర్సన్ మీరు అనే పర్సన్ మీ ఇంటికి కావాల్సిన ఒక వంద పాయింట్లు అరవై పాయింట్లు అరవై పాయింట్లు అంటే రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కుంటూ ఒక ఆరుగురిని తయారు చేయడానికి మనకి ఎన్ని రోజులు పడుతుంది అంటే కొంతమందికి వన్ డే అంటారు కొంతమంది వన్ వీక్ అంటారు వన్ డేస్ ఇలా అంటారు కొన్ని వన్ మంత్ లో జాయిన్ చేశారు ఒక ఆరుగురిని ఆ ఆరుగురు కూడా తన ఇంటికి రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కుంటే మీకు వచ్చే ఇన్కమ్ ఎంత ఉందంటే ఆరుగురు అరవై పీవీలు కొనుక్కుంటే మీకు వచ్చే చెక్ మూడు వందల యాభై రూపాయలు మరి ఆరుగురికి మళ్ళీ ప్లాన్ ప్రోడక్ట్ అన్ని చెప్తాము ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఆరుగురు తీసుకురండి అని చెప్పగానే వీళ్ళకి మళ్ళీ సేమ్ టైం పడుతుంది కాబట్టి ఇంకో రెండు వందల సెకల్ ఒక్కొక్కరు ఆరుగురు తేడానికి రెండు వందల పడుతుంది వీళ్ళు ఆరుగురు తెచ్చ సకాలు మీ టీం ఎంత మంది అంటే ముప్పై ఆరు మంది వాళ్ళ ఒక రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కుంటే మీకు వచ్చే చెక్ నాలుగు వేల రూపాయలు ఇలా మూడు వందల వచ్చే కాలు ఒక్కొక్కరు మళ్ళీ ఆరుగురు తెస్తే డూప్లికేషన్ అవుతుంది ఇక్కడికి వచ్చే కాలం మీ టీం చూసుకుంటే రెండు వందల పదహారు మంది వాళ్ళ ఇంటికి వాళ్ళు రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కుంటే మీకు వచ్చే చెక్ ఒక ఫార్టీ థౌసండ్ ప్లస్ వస్తుంది ఇదే నాలుగు నెలలు వచ్చే కాలం మళ్ళీ ఒక్కొక్కరు ఆరు డూప్లికేషన్ చేస్తే మీ టీము పన్నెండు వందల తొంభై ఆరు మంది అవుతారు పన్నెండు వందల తొంభై మంది కూడా ఆ మీరు అరవై అరవై పీవీ అంటే రెండు వేల రూపాయలు కొనుక్కుంటే ఫోర్ ల్యాక్స్ ప్లస్ ఇన్కమ్ సంపాదించవచ్చు అరవై పీవీ కొనుక్కుంటే మీకు మూడు వందల యాభై రూపాయలు నాలుగు లక్షలు వస్తుంది అదే వెయ్యి రూపాయలు కొనుక్కుంటే మీకు టూ ల్యాక్స్ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ నుంచి టూ ల్యాక్స్ వస్తుంది అదే వంద పీవీ మూడు వేల రూపాయలు పైన కొనుక్కుంటే మీకు సిక్స్ టు ఎయిట్ ల్యాక్స్ వస్తుంది ఒకసారి థింక్ చేయండి ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీ మిస్ అవుతున్నాం అనేది ఓకే మీకు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి మీకు ఏదైనా కావాలంటే మీకు ఉన్న డౌట్స్ అన్ని తెలుసుకోవాలంటే ఈశ్వర్ రెజట్ అనే ఛానల్ ఉంటుంది ఈ ఛానల్ ను మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అందులో ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఎవరైతే చేయలేదు వాళ్ళందరూ మీరు దీన్ని ఫాలో అవుతే మీకు చాలు అగ్రీ ఉంటుంది ప్రోడక్ట్ అన్ని ఉంటుంది ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది మీరు తెలుసుకోవాలని కోరుకుంటూ విష్ యూ వెల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లీడర్స్ మీ అందరికి అర్థమైంది అనుకుంటా థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఎవరైనా మీ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ మాట్లాడాలంటే హ్యాండ్ రైట్ చేయండి వన్ బై వన్ ఇస్తాను రామ్ కోటి గారు మాట్లాడండి సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఆల్ లీడర్స్ సార్ సెషన్ అయితే చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా ఉందండి ప్రతి ఒక్కరు కూడా ప్రొడక్ట్ వాడితే ఆరోగ్యం ఎలాగైతే
అంటే వన్ డే వర్క్షాప్ అంటే అసలు వెస్టేజ్ అంటే ఏంటి అంటే సో అండ్ సో మొత్తం చెప్తాం కదా సార్ అలాగా మీరు ఒక వన్ అవర్ లో మొత్తం వెస్టేజ్ అంటే ఏంటి బిజినెస్ ప్లాన్ ఎలాగా అసలు ఆ వెస్టేజ్ లో ఎలా ఎవరెవరు ఏ విధంగా రీచ్ అయ్యారు ఎంత మంచి చెక్కులు తీసుకున్నారు అనేది చాలా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు సార్ కొత్త వాళ్ళకి అనేది చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఈ రోజు మీ సెషన్ చాలా బాగుంది సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ విష్ యువల్ సార్ థ్యాంక్ యూ మేడం నెక్స్ట్ లీడర్స్ ఎవరైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు ఎంటర్ ఇచ్చేయండి ఈశ్వర గారు కాకినాడ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎక్సలెంట్ సార్ బాగా మంచి మంచి టైమ్ లో మాకు మంచి బూస్టింగ్ లాగా ఉపయోగపడింది ఇప్పుడు ప్రస్తుతం జూన్ మీటింగ్ ఎక్సలెంట్ సార్ ఎక్సలెంట్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ చాలా బాగా చెప్పారు సార్ మేము ఎప్పుడు చెప్పారు సార్ ఎప్పుడు మీటింగ్ కండక్ట్ చేసినా మేము డల్ అవుతున్నప్పుడల్లా మీ క్లాసెస్ మాకు ఒక బూస్ట్ అప్ గా ఉంటాయి సార్ ప్రతిదీ కూడా అంతే సార్ ప్రతిదీ కూడా బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసారు సార్ ఈ రోజు ప్రతి టాపిక్ మళ్ళీ మాకు రివైన్ రివైన్స్ అయింది సార్ ఈ క్లాసులు విన్నాయైనా సరే మళ్ళీ ఇంకా కొత్తగా ఉంది సార్ మాకు ప్రతి రోజు కూడా ఒక్కొక్క కొత్త విషయం అనేది తెలుసుకుంటున్నాను సార్ మీరు ఇలా చెప్పడం వల్ల థ్యాంక్ యూ సార్ మీకు ఉపయోగపడింది కదా బాగా యూజ్ అయింది సార్ మీరు డెవలప్ అవ్వాలి మీరు మంచి కార్లో తిరగాలి అదే మీరు ఎప్పుడైతే తీసుకుంటారో మేము హ్యాపీ అవుతాం ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ మనకి ఇది ఉంది కదా సార్ కొత్త వన్ అంటే మనము వన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ చేసుకొని మన కింద పర్సన్స్ ఒక టూ మెంబర్స్ చేసుకుంటే మనకి సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఫోర్ మెంబర్స్ చేసుకుంటే థర్టీన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఇవి ఉన్నాయి కదా సార్ వాటి గురించి మన టీమ్ లీడర్స్ కి కొన్ని డౌట్స్ ఉన్నాయి సార్ సార్ ప్లీజ్ కొంచెం వాటి గురించి క్లారిఫై చేయండి సార్ లీడర్స్ ఎవరైతే మీరు ఉన్నారో మీ సెల్ఫ్ హండ్రెడ్ పీవీ కంపల్సరీ ఉండాలి అలాగే మీ యొక్క డైరెక్ట్ లెగ్ ఏదైతే ఉన్నారో మీ డైరెక్ట్ లెగ్ లో ఇద్దరిని జాయిన్ చేసి వాళ్ళ ఇద్దరికి గ్రీన్ ఐడి చేయాలి గ్రీన్ ఐడి చేయాలి అంటే మినిమం పర్చేజ్ ఒక ఐదు పీవీ టూ పీవో త్రీ పీవో చేయాలి చేసిన తర్వాత రెండో పర్చేజ్ ఏదైతే ఉందో హండ్రెడ్ పీవీ ఉండాలి హండ్రెడ్ పీవీ అలా ఇద్దరిని చేస్తే మీకు ఆరు వందల రూపాయలు బోనస్ స్కీమ్ పాయింట్ రూపాయలు వస్తుంది నలుగురిని చేస్తే థర్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఆరుగురిని చేస్తే రెండు వేల ఒక వందల రూపాయలు వస్తుంది ఇది మీరు హండ్రెడ్ పీవీ కంపల్సరీ చేయాలి కొత్తగా జాయిన్ చేసిన పర్సన్ గ్రీన్ ఐడి చేసిన తర్వాత హండ్రెడ్ పీవీ చేయాలి ఫస్ట్ టైం హండ్రెడ్ పీవీ చేస్తే చెల్లదు ఫస్ట్ గ్రీన్ ఐడి చేయాలి తర్వాత హండ్రెడ్ పీవీ చేయాలి చేస్తే మీకు ఇద్దరిని జాయిన్ చేసి చేస్తే మీకు సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది అలా ఆరుగురు చేసుకుంటే మీకు వస్తుంది కొత్తగా జాయిన్ అయిన ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి ఇంకా లక్కీ ఆఫర్ అండి మీరు హండ్రెడ్ పీవీ చేస్తూ ఒక ఆరుగురిని జాయిన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి మినిమం పర్చేజ్ ఫైవ్ పీవీ ఫైవ్ పీవీ చేసి హండ్రెడ్ పీవీ చేసుకుంటే మీకు దాదాపు అన్ని ఇన్కమ్ చేసుకుంటే మూడు వేల ఐదు వందల రూపాయలు వస్తున్నాయి కొత్తగా ఈ మంత్ జాయిన్ అయ్యి ఒక ఆరుగురిని యాడ్ చేసుకుని హండ్రెడ్ పీవీలు చేయిస్తే చూడండి వండర్ఫుల్ మూడు వేల ఐదు వందలు పైగా నిన్న చెప్పాను అది ఎలా వస్తుందని కూడా అంత ఆఫర్ వస్తుంది ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే నాకు పర్సనల్ గా కాల్ చేయండి మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను ఓకే ఎందుకంటే ఈ రోజు బాగా లేట్ అయింది రేపటి నుంచి అయితే ఎయిట్ థర్టీ నుంచి నైన్ థర్టీకి వన్ అవర్ ఉంటుంది ఈ రోజు రెండు సెక్షన్లు కలిపి ఫాస్ట్ గా చెప్పాను కాబట్టి లేట్ అయింది రేపటి నుంచి అయితే మనకి నైన్ థర్టీకే క్లోజ్ చేసేస్తాం ఓకే లీడర్స్ నెక్స్ట్ విజయ్ గారు సిరి విజయ్ గారు మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ మేడం బాగా చెప్పారు సార్ చాలా బాగుంది సార్ క్లాస్ అండి అన్ని బాగా వివరంగా చెప్పారు సార్ బిజినెస్ బిజినెస్ ప్లాన్ మీకు బాగా ఉపయోగపడిందా చాలా బాగా ఉపయోగపడింది సార్ బాగుంది సార్ మీరు దాన్ని డూప్లికేషన్ చేయాలి మేడం అంతా వన్ అవర్ ఏం సార్ దాన్ని మళ్ళీ డూప్లికేషన్ చేయండి డూప్లికేషన్ చేస్తే సక్సెస్ అయిపోతారు చాలా బాగా పని చేస్తున్నారు బాగా వర్క్ చేస్తున్నారు దాన్నే కంటిన్యూ గా చేయండి విజయం మీ ఇంట్లో ఉంటుంది ఓకేనా ఓకే సార్ థాంక్యూ సార్ థాంక్యూ మేడం నెక్స్ట్ ఆకాష్ గారు అడ్మిట్ చేసుకుని మాట్లాడండి తర్వాత బీసీఎం మదన్ గోపాల్ ఎనీ వన్ లీడర్స్ మీ పేర్లు ఎవరు తెలియదు గోపాల్ గారు మాట్లాడండి రాజేష్ గారు గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ ఎక్సలెంట్ గా చెప్పారు సార్ అసలు నిజంగా ప్రొడక్ట్స్ గురించి కానీ కంపెనీ ప్రొఫైల్ గురించి కానీ 
ఒక కొత్త వాళ్ళకి ఒక ఆపర్చునిటీ ఏ విధంగా వాళ్ళ లైఫ్ చేంజ్ అయ్యగలుగుతుంది అనే ఎగ్జాంపుల్స్ తో సహా చాలా మంది టెస్ట్మోనియల్స్ తో చెప్పారు సార్ నిజంగా కొత్తగా వచ్చిన వాళ్ళు ట్వంటీ వింటే డెఫినెట్ గా వాళ్ళు మంచి బిలీఫ్ వస్తుంది థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ నేను మీది ఫస్ట్ టైం వింటున్నాను యాక్చువల్ గా చాలా బాగుంది సార్ నేను చింత శ్రీనివాస్ గారి టీమ్ సార్ చింత శ్రీనివాస్ సర్వెంట్ సార్ టీమ్ సార్ సార్ ఒక స్మాల్ డౌట్ సార్ కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు సిక్స్ మెంబర్స్ చేస్తే టూ థౌసండ్ వన్ హండ్రెడ్ వస్తున్నారు కదా చూస్తే సిక్స్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కదా సార్ అది అయితే ఇద్దరు చేస్తే వాళ్ళు ఫాస్ట్ స్టార్ట్ ఒకరికి అయితే ఫాస్ట్ స్టార్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కూడా వస్తుందా సార్ వాళ్ళకి అన్ని అన్ని కలిపి అందుకే మూడు వేల ఐదు వందలు చెప్పాను ఫాస్ట్ స్టార్ట్ ఎయిట్ వచ్చు రెండు వేల ఒప్పంద రే ప్రోడక్ట్ అన్ని కలిపి చెక్ అన్ని కలిపి మూడు వేల ఐదు వందల పైన బెనిఫిట్ వస్తుంది చాలా బాగా చెప్పింది సార్ అసలు బాగా ఉపయోగపడింది మేడం చాలా సార్ నేను అసలు మధ్యలా ఎంటర్ అయినా ఎందుకంటే నాకు కొంచెం ఫంక్షన్ వేరు ఉంటుంది చాలా బాగా చెప్పింది సార్ అసలు టైం అసలు మీరు చెప్తాంటే అది గబగబ గడిచిపోతుంది మేము టైం కూడా చూసుకోవట్లేగా ఓకే లీడర్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడాలంటే హ్యాండ్ రైజ్ చేయండి ఎందుకంటే బాగా లేట్ అయింది కాబట్టి మీ ఫీడ్బ్యాక్స్ ఏమైనా ఇవ్వాలనుకుందా అంటే ఇక్కడ లీడర్స్ ఎవరు నాకు తెలియదు సత్యనారాయణమూర్తి గారు మాట్లాడండి సత్యమణి మూర్తి గారు మూర్తి గారు గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ సార్ మీరు ప్రోడక్ట్ గురించి బిజినెస్ గురించి బాగా చెప్పారండి ఓకే లీడర్స్ ఇంకెవరైనా మాట్లాడితే హండ్రెడ్ అయిట్ చేయండి లేకపోతే సెక్షన్ క్లోజ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వండర్ఫుల్ ఇంకో రేపు ఇంకో సెక్షన్ తో కలుద్దాం డే లీడర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ లీడర్స్ అందరూ డైరెక్టర్ అండ్ అబో ప్రతి ఒక్కరు సెక్షన్స్ రెడీగా ఉంచండి మీ అందరికి అవకాశం ఇస్తున్నాను మీ అందరూ మీ యొక్క టాలెంట్ ని ఇక్కడ నిరూపించుకోవాలండి మీకున్న సబ్జెక్ట్ ని మీకున్న నాలెడ్జ్ ని మాకుతో పంచుకుంటే మేము కూడా మీ దగ్గర నేర్చుకుంటాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క సెక్షన్ తో రెడీగా ఉండండి ఆ మీ అందరికీ ముందు రోజు చెప్తాను కాబట్టి ముందుగా నేర్చుకొని ఉంటే మీకు మాకు మీ యొక్క టాలెంట్ మాకు కూడా చెప్తే మీతో పాటు మేము కూడా పంచుకుంటాం కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు డెవలప్ అవుదాం అందరం సక్సెస్ రూట్ లోకి వెళ్దాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ విషువల్ గుడ్ నైట్ లీడర్స్ థ్యాంక్ యూ